Alors, euh, bienvenue à cet épisode de Les Proprios. Je m'appelle Nicolas Hurry, PDG d'Emrex, également professeur au collège Emrex. Et ce soir, euh, j'ai trois invités parce que, euh, en fait, deux raisons. Premièrement, euh, Claude Hamel, M. Claude, notre euh, directeur des opérations, mais, il y a eu un enfant dans le dernier mois, donc euh, il est « missing in action », comme on dit. <rire> M.I.A. M.I.A. Donc, euh, heureusement, je suis large comme deux, fait que je prends sa place. Ouais, <rire> tu meubles le divan. Tu meubles la cause. C'est ça. <rire> Puis dans le dernier épisode, on l'a remplacé par Maxime Boutin, mais là, je pense que deux épisodes avec Maxime Boutin, je pense que c'est correct. Là, <rire> t'sais, 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 t'sais. Ça commence à en faire pas mal. Là, tu commences avec les flèches tout de suite. C'est ça. <rire> tu règles tes comptes. Fait que euh, mes trois invités euh, ce soir, euh, Vincent, Vince, Kevin et Charles, je vous laisse vous présenter chacun à votre tour. Puis après ça, ben, on va... On va s'en mettre à jaser comme quand on jasait avec les caméras tour. Vince, veux-tu commencer? Mmh, euh, pourquoi pas? Ben, Vincent Turcotte, euh, investisseur immobilier depuis euh, un an à peine. Yeah. En fait, euh, sérieusement, je dirais, parce que j'avais des immeubles avant ça. Euh, J'ai lâché une belle, une belle job de gestionnaire pour euh, me lancer dans l'immobilier. Puis euh, je regrette vraiment pas mon choix. Nice. Fait que depuis, euh, depuis ce temps-là, ben, euh, 13 portes de plus. Euh, puis on optimise. On... Tu fais des flips aussi, je pense? Euh, ben, c'était le projet, mais euh, finalement, euh, je l'habite. <rire> ça, c'est bon, bon ouais. fiscalement. Ouais, ouais, ça, c'est euh, euh, un choix familial. Ouais, c'est ce qu'ils disent, ouais. 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 Euh, Ta blonde est ton mal amour que la maison, ouais. c'est ça? Ouais, excluant le propriétaire. Là, ouais, c'est ça. <rire> <rire> t'as fait un compromis, t'as écouté ta blonde. Exactement. Ouais. C'est bon ça. Euh, happy wife, happy wife. Exact. Happy wife, ouais. C'est ce qu'on dit. <rire> cool, puis t'as fait la meurtre, t'as fait... Euh... J'ai fait la, oui, la C3. C3. Euh, avec, euh, avec Kevin Fillion, ouais, justement. Ça, vous avez des old school, vous autres. Oui, oui. Et euh, honnêtement, j'espère la refaire euh, ah ouais? prochainement. Oui, oui. C'est dans, dans mes projets, en fait. Méchant malade. Oui. Ah, oh, ben, il euh, y a tellement d'informations dans la dans la meute, qu'on ne peut pas tout retenir. Mm. Fait que, euh, puis, veux, veux pas, après un an comme ça, ben, je prends de l'expérience, puis il y a des choses qui me reviennent, mais euh, que je ne maîtrise pas parfaitement. Fait que je me dis, de la refaire, euh, je pense que c'est le meilleur investissement que ouais. j'ai fait de, de ma carrière. Là. Ah ouais. Ouais. Puis le réseau, le réseau aussi, là, en plus, d'avoir accès à... Ah oui, oui, oui le réseau. C'est oui. une expérience, tu sais, c'est dur, parce qu'on on essaie des fois d'expliquer la meute aux gens qui ne l'ont jamais faite. C'est difficile, hein? c'est comme... Comment t'expliquer un voyage transformationnel que t'en as jamais fait un? Tu sais, c'est difficile quand même. Là. Ouais. Puis c'est tellement de tellement de gens de plein de backgrounds différents. Euh, puis encore aujourd'hui, tu sais, là, ça fait ça fait quoi? Plus de deux ans qu'on a fait, euh, qu a fait. Ouais. Euh, régulièrement, je parle avec des gens euh, de la meute que j'ai faite euh, pour, euh, pour poser des questions, puis euh, euh, avoir à. à avoir leur, leur expérience puis leur, leur opinion, là, parce que je sais qu'ils ont travaillé dans tel domaine ou qu'ils sont dans tel, tel domaine où ils ont eu telle expérience avec un immeuble. Fait que, mm. Encore régulièrement, ça arrive souvent. Ah, c'est cool. Vraiment cool. C'est cool de rester en contact. Ouais. J'arrive d'une soumission avec Dom Boucher qui a fait la courte avec nous aussi. Ah ouais. C'est le fun de. Il y avait besoin justement pour des travaux. Fait que c'est cool de garder, de garder ces contacts-là. Mais ça. Aussi dans ma... ouais, puis puis ça. Ça m'a ouvert d'autres portes parce que. Euh, il y a un moment donné dans le processus l'année passée, là, je, cherchais, euh, je cherchais un peu de travail à faire. Puis euh, j'ai recommencé une ancienne carrière que je faisais dans le temps. Là, je fais du 3D. Puis euh, j'ai commencé à faire beaucoup de contrats avec, euh, avec Vanessa euh, Dominguez. De, Dominguez à Montréal, ouais. qui est architecte. Elle a fait la C3 aussi. Elle a fait la C3 avec nous. Puis elle m'a mis en contact avec d'autres gens. Hein, puis j'ai commencé, euh, commencé à me développer un, un, un réseau euh, comme ça. Là, euh, puis là, ça roule. Là, euh, ça me prend beaucoup de temps à faire mon 3D. Là. Nice, nice. Cool. Super cool. Kevin, yes. tu as fait de la C3 aussi? Ça a l'air que oui. <rire> J'ai trippé. Je ne me souviens pas des fins de soirée, mais je me souviens, ouais, je me souviens des ça. formations de jour. C'est clair. Ça a bien été pour ça. Fait que c'est ça, Kevin Fillion. Euh, moi, je suis aussi investisseur immobilier depuis quelques mois à temps plein. Sinon, entrepreneur en construction euh, également. Donc, euh, c'est ça. Je fais de l'immobilier depuis 10 ans. J'ai eu un petit passage à vide durant mes années de, de, où je me suis concentré sur ma business de construction-rénovation. 
Puis dans la dernière année et demie, j'ai repris un peu, un peu le retard justement en, en m'inscrivant avec la formation de la meute multilogement où j'ai fait avec Vince et mon partenaire Yann aussi à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Là, je suis vraiment all-in. Je suis sur une acquisition d'un cinq logements que je devais signer ce soir, mais par... Euh, par les fonds qui n'étaient pas tout de suite constatés, ah. disons, chez le notaire. Finalement, c'est remis à demain. Bon. Mais euh, sinon, j'aurais fait un chin à ça. Mais bon, ça va aller à demain. On va faire un chin à ça pour demain. Yes. Chin à ça pour demain. Good, thank you. Yes, on aime ça des acquisitions. Tu es, es aussi co-animateur de l'émission de radio. Oui, effectivement. La bulle immobilière dans laquelle tu participes ouais. euh, avec ouais. la chronique du Real, Real Talk. Talk. <rire> J'aime la tune d'ailleurs, man. Ouais. T'aimes le jingle? Oui, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. <rire> D'ailleurs, JF Morin, qui est, ouais. euh, est l'animateur avec toi de cette émission-là, ouais. je viens de voir que tu t'es inscrit au certificat d'ingénierie financière pour cet été. Écoute, je l'ai poussé, moi. Là. Ben oui, t'as bien fait. Là, il va arrêter de dire de la merde. Ah, c'est ça. En fait, il va arrêter de, il va arrêter de saigner si, du nez. JF, si tu nous écoutes, on t'aime. Il va arrêter de saigner du nez quand on se parle. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est un, un, un tripé. Puis ça, cette émission-là, oh, oui, j'adore ça aussi parce que, comme, comme tu as dit, pareil comme la meute, multilogement, c'est ouais. une. En fait, c'est une source de référence, pas de référence, mais de réseautage. C'est clair. Et moi, c'est ça qui me fait triper. On fait vraiment ça pour clair. le fun, moi et Jeff. Puis justement, c'est le fun de rencontrer toutes sortes d'intervenants. Mm. Fait que je tripe. Je tripe dans ce C'est cool aussi parce que il y a le concept de alumni euh, au Collège ouais. américain. Dans le fond, les, les anciens diplômés qu'on a copiés finalement des collèges américains. Où là, tu sais, chaque nouvelle meurtre, une fois qu'ils ont fini, ils ont gradué leur programme, on les rentre dans le groupe alumni avec toutes les anciennes meurtres. Ouais. Euh, c'est quand même cool, tu sais, on, 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 on améliore le processus toujours, mais ça reste qu'à chaque six mois, finalement, il y a comme 30 autres Notre crinqués batch, qui hein. s'ajoutent dans ton potentiel réseau de, de partenaires, de fournisseurs, ouais. de On de est d'ailleurs vraiment dû pour s'en faire un, le, ouais, ouais, le ouais, dernier. Ouais. Alors, on fait un tour de gauche, je pense. Là. OK. Oui, ouais. Claude, M. Claude a lancé l'idée. Oui, je... oh, oui, mais ça, on est... Les, les... Tom Claude et Catherine sont là-dessus. Ouais, là. Ils travaillent là-dessus? Ouais. Oh. Ouais. J'espère qu'on va jouer Vegas, man. Ben oui, on va jouer Vegas. <rire> non, mais tu sais. Toi, dire... toi, tu vas jouer 4 balles, meilleure balle, juste toi, c'est ça? <rire> c'est 4 balles. <rire> Moi, on sait jamais la balle à vos rouges. J'essaie juste de frapper le plus loin possible. C'est bon. Ça, ça on, va faire, euh, on va faire Vegas <rire> nuit de noces, là. Tu sais, ça va être. Euh... <rire> c'est ça. C'est bon. 8 Nine. balles, meilleure balle. Moi, je pense, je pense que dans le post, mais je vais marquer euh, qui a déjà joué au golf, puis je vais me mettre en équipe avec eux. Man. De toute façon, il ne faut pas jouer au golf pour jouer au golf. Non, non. Les tournois de même, ce pas pour la performance. Non, non je vraiment pas. Pas. Ça, 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 vraiment pas. Il y, a plus de, il y a plus de glace dans le sac qu'il y, <rire> qu y a de bâton. <rire> <'est pas>. On <rire> va traîner des balles aussi. On risque d'en perdre une couple aussi. <rire> Toi, Charles? Euh, Charles Dessereau, euh, je suis propriétaire d'une euh, compagnie de rénovation. Là, je commence, euh, je commence ma carrière d'immobilier. Ça fait pas longtemps. J'ai fait ouais. de la meurtre avant de débuter ma carrière. Et toi, tu as fait la C4 après. C4, oui. Après ces deux, euh, ces deux gentils hommes-là. Oui, oui, oui. J'ai fait ça. Euh, c'est ça. Dans le fond, euh, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est l'optimisation. C'est de faire de la ah, grosse réno. Tu m'as dit que ce que tu aimais le plus, c'était les chiffres Excel. Ah non, mais. Ah non, <rire> non, non, non. non. J'aime pas <rire> ça. J'ai mal à la tête. C'est bon, ça. Non, c'est. Euh, J'ai trouvé ça complexe, mais il aurait fallu que je mettrais une boîte de Kleenex, même, parce que les concepts étaient <rire> assez avancés. <rire> Mais tu sais, j'ai commencé raide, là, la MREX, c'est ça. C'est ouais. plus avancé, mais je me suis dit. T'as commencé avec ça, raide. Ouais. Tu t'es baigné direct, là, direct dedans. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, tu as sauté ouais. tout de suite. C'est ça. Certificat de jeunerie financière et la meurtre, là, tout de suite. Il est allé au Dismite, là. Puis il a plongé il a tout de plongé, suite au Dismite. Ouais. Ouais. J'ai fait un plein ventre, mon gars, là. <rire> ça... <rire> ouais, mais non, c'est ça. Fait que j'ai ma scie de, de Renault. Euh, on fait de l'optimisation. En ce moment, je fais des petits blocs, là. Je fais mes dents un petit peu pour euh, éventuellement en faire des plus gros. Ouais. Mais euh, c'est ça, il faut commencer à quelque part. Fait que, euh, de cette année, je suis rendu à cinq portes euh, d'optimiser. Là, je cherche, à, je cherche à aller dans le plus gros bloc. Là, là, je commence à, à être plus à l'aise un peu avec le concept. Ouais. C'est ça, je m'en pour ça. Moi, plus c'est l'aide, plus que j'aime ça. Que... Ça, c'est bon. <rire> ça, c'est bon. Ouais, ouais. J'aime ça de la manière que tu as que Tant que c'est pas ça en maison. Aussi, là. Euh... Moi, je rentre. Non, mais pas une maison, mais tu as un bloc. Moi, je rentre là. Même. À l'intérieur, si c'est affreux, moi, je suis le parfait. Même. Ça fait une belle job ici. C'est la bête dans la rue. Ouais. Que cherche. Exact. Bel ouais. emplacement, plus c'est laid, mieux que c'est, c'est parfait de même. Ben oui. Ça en est ben, pour ça. C est, c est, ça, c'est quelque chose que je pense que comme. Euh, tu sais, quand tu es investisseur immobilier et propriétaire de bloc ultimement, euh, c'est comme un couteau à double tranchant. Parce que c'est le fun d'avoir des blocs vraiment maganés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de valeur à les créer. Mais comme propriétaire de bloc, 
C'est comme moins le fun ouais. à gérer tant que c'est pas optimisé. Hein? Ouais. C'est ouais, ouais. euh... la clientèle qui, qui va avec dedans. Oh, c'est ouais. rock'n'roll ouais. les fois. Ouais. 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 Mais j'ai expliqué ça à quelqu'un dernièrement. Tu sais, moi, j'ai grandi à Los Angeles dans, des, dans un quartier quand même extrêmement pauvre. Fait, tu sais, moi, j'ai grandi dans la pauvreté, dans les, les blocs appartements, ces choses-là. Quand tu grandis là-dedans, c'est un peu... Tu sais, c'est normal. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été... Euh, qui n'ont jamais été sensibilisés à ça ou qui n'ont qui ont jamais vu ce monde-là. Surtout, exemple, là, on, ce soir, on est à Québec. Là, vous êtes euh, trois gars de Québec. T'sais, à Québec, il y a bien du monde qui n'ont jamais vu de pauvreté dans leur vie. Là. Quand tu commences à investir dans l'immobilier, dans le bloc appartement, on s'entend qu'un bloc appartement, en moyenne, ce pas les gens les plus riches qui habitent là-dedans. Là, ça vient quand même te, de te mettre devant les faits de... Euh, ben voici... Le, c'est quoi des gens qui peut-être gagnent moins cher? Puis là, je généralise. Ça existe. C'est ça, ça existe. Ouais, ouais, puis, ça. puis tu vois un peu, tu vois qu'il y a du monde qui, ouf, on vit pas tout pareil. Hein. Tu sais, euh, Et la même, misère humaine un peu. Là. La Et... misère humaine, puis même, tu sais, même la pauvreté. Il y a différentes sortes de pauvreté. Tu sais, nous, on a grandi pauvre, mais chez nous, tu pouvais licher le plancher, c'était propre. Ouais. Tu sais, euh, c'était pas dégueulasse. Puis tu sais, en fin de semaine, en lundi, je suis allé visiter des immeubles. J'ai cinq promesses d'achat acceptées. Puis. J'étais dans un immeuble, dans un coin très pauvre. La moitié, donc d'un bord, c'était tous des logements super propres. Tu sais, c'était pas haut, mais propre. L'autre bord, dégueulasse. Là. Tu sais, genre, euh, euh, huit matelas dans le salon, puis visiblement, il y a des craquettes qui habitent là et tout ça. Euh, en haut, le gars, euh, il, est sur, il, il est même pas sur le plancher, il est sur les lattes. Puis euh, tu te demandes comment il fait pour utiliser la toilette puis la douche. Puis tu te demandes la dernière fois qu'il a nettoyé une assiette. Là. Il y a des assiettes que tu dis « Ça doit faire trois ans qu'il a mangé sur cette assiette-là puis qu'elle est là. » Je trouve qu'être propriétaire de bloc, il faut vraiment être prêt pour ça. Quelqu'un qui n'a pas vécu, mm. peut-être euh, quelqu'un qui a grandi un peu plus à l'aise, si on veut, ou dans la, la classe moyenne. Ça te confronte. Là. Et, un puis, choc, puis même, ouais. même pas ouais. juste le voir, parce que c'est quelque chose que Jeff Tremblay parle souvent ouais. aussi, que lui aussi l'a vécu. Là. Ouais. Puis... Euh, parce que de le voir et de le vivre, puis, tu sais, il y a des gens qui vont, qui, qui, qui vont me voir à soir, qui vont dire, ben voyons donc, Vincent, il était d'une famille aisée, mais oui, j'étais d'une famille aisée, mais il y a un moment donné, j'étais allé à l'école à Montréal, puis je payais toutes mes affaires, puis je, je restais d'une chambre qui me coûtait 150 pièces par mois. L'école l'école me, me coûtait, ça, ça avait coûté 24 000 pièces cette année-là, c'était un, une école privée, puis... Euh, Tellement, tellement trop de, 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 de tel, tellement trop de, de, de caractère que je voulais pas en parler à personne, je volais pour manger. Ouais. Puis je regardais les autres, puis tu sais, voler du sucre dans un café parce que t'as pas rien à te payer pour manger. J'ai vécu ça, moi, puis, mais il y a du monde qui vont dire Ben voyons donc, Vincent, tes parents avaient des. Vous étiez quand même ouais. à l'aise. Bon, mais j'étais pas à l'aise d'aller demander de l'argent à mes parents. Okay. Fait que je l'ai vécu. Puis à cause de ça. T'sais, les locataires qu'on a mis dehors à Montréal, que j'ai rencontrés, des locataires que j'ai ici à Québec, qui on, on, je viens d'acheter un 5 logements aussi. C'est très pauvre, c'est délabré. Ouais, ouais. Je n'ai pas la même vision de ces gens-là. De ces gens-là. Puis je ne veux pas les sacrer dehors à coups de pied. Là. Je veux, à Montréal, on les a aidés, on a contacté le CLSC, on les a relocalisés. Ben, je dois faire la même chose. Là. Ouais. Parce que souvent, il y a des problèmes aussi. Avec oui, c'est clair. Ce n'est pas juste la pauvreté, il y a des, des problèmes de santé mentale. Ouais. Ben, il faut ben, s'en occuper. En grande, par ben, en grande partie, il y a une grande proportion de la pauvreté. C'est justement relié à des problèmes de santé mentale. Ben oui. Puis, tu sais, le, 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 euh, comment on appelle ça en, en français, homelessness, tu sais, les sans-abri, ouais. c'est en grande partie de la santé mentale. Oui, c'est ça. Fait de, la voir, de le voir, souvent, les gens vont, vont se créer une carapace. Ouais. Mais de le vivre, ça va apporter une autre vision. Oh, oui. ben, c'est une autre expérience. Ouais, la première fois que tu rentres dans un logement, là, c'est un vrai, là. Un vrai logement que tu dis... « Dirty ». Ouais. <rire> je peux pas imaginer qu'un être humain vit ici, là. Tu rentres là-dedans, là. Tu vas savoir si t'es fait pour acheter des blocs <rire> ou pas, là. Mais moi, je l'ai eu, cette clash-là, quand j'ai travaillé ouais. en gestion à Québec, là. Puis, euh, dans le ah, c'est vrai, parce que toi, t'as travaillé en gestion. Oui, dans le carré d'alors. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. Ouais. Sur la rue du Patelin, là. Ouais. Puis, il y a aussi dans le Vieux-Limoilou, mais particulièrement ouais. ce coin-là. Puis, ouais. tu sais, j'étais là, à ce moment-là, j'étais, mettons, mi-fin vingtaine. T'sais, bien humblement, j'ai pas connu ça dans mon parcours de vie, dans ouais. mon réseau. Pour moi. Puis, je disais à mon boss à ce moment-là, pas pour me plaindre, je disais juste, 
c'est que je suis pas dans mon élément. Je veux dire, je suis pas, je suis pas bien à cet endroit-là. Tu sais, j'y arrive, j'ai juste hâte de quitter ouais. les lieux, là, dans le fond, parce que on dirait que tu sais, je me sentais un peu dans une jungle, comme si quelqu'un allait m'attaquer. Tu sais, c'est un mardi matin, puis le monde ont, ont tout l'air fou, mais raide. <rire> euh, tu cognes, es juste, tu peux juste dealer rationnellement, mais ça n'existe ça pas, la rationalité. Non. Tu peux pas arriver à un point de négociation. Fait que moi, en tout cas, à ce moment-là, j'ai pris, pris conscience que personnellement, euh, je ne serais pas nécessairement une bonne personne pour dealer avec ces gens-là. Ouais. Ça, ça a forgé aussi vers quel genre de projet je vais aller ou ouais. qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce genre de projet-là. Je sais que ce n'est pas moi qui vais aller m'asseoir avec ces gens-là. Pas que je ne suis pas capable de les comprendre ou que je n'ai pas d'empathie de, pour eux. Mais honnêtement, c'est juste trop hors de, ben, juste trop hors de ma zone. Ouais, je ne sais pas par quel chemin. Euh, comme si tu l'as vécu ou, tu, ou toi, tu l'as vécu, Nicolas, mm. tu as peut-être un autre, une, autre, une meilleure compréhension ou une approche ouais. euh, d'être capable de communiquer. Mais... Sérieusement, oui, c'était confrontant, ça, des fois, puis dans l'investissement. Ça, c'est vraiment un, un point extraordinaire. Parce que, tu sais, combien de fois qu'on on le voit, là, on, on l'entend dans les vidéos promotionnelles des différents cours en immobilier, les livres et tout ça, tu sais, c'est beaucoup axé sur le deal, tu sais. Ouais. Euh, euh, exemple, le profit à l'achat, euh, faire un deal, mais c'est parce qu'il y a une raison, généralement, pourquoi que l'immeuble se vend aussi pas cher. Parce que quand tu arrives, puis tu vas voir les meubles sur le terrain, là, que tu sors de devant ton petit ordinateur, puis tu es chiffré Excel, puis tout ça, puis tu t'en vas voir le terrain, mm. tu arrives là, puis tu fais comme ouf. Au palais. Au palais. Ouais. Ouais, parce que Au palais, la... finalement, il est cher. Il est cher pour ce que, ouais. pour ce que je vois en ce moment, ouais. là. Puis le travail que ça va être, puis à quel point que ça va être difficile là, de dealer avec ça, là. Il est à ce prix-là pour une raison. Ça. C'est pas ça, un deal, c'est sa valeur. Ça, la banque, la, la, la banque, elle s'en fout, mais le, le vendeur, il le sait, l'agent immobilier, ouais. il le sait. Ouais. Le, le, tu sais, tous les gens qui vont aller le visiter, ils vont s'en rendre compte, là, la ouais. raison pourquoi de ça. Là. Puis toi aussi, ben, oui, parce oui, que si tu l'achètes, il va falloir que tu avec. Ouais. Tu dis, ouais. va falloir que tu ouais. deales avec ça. Puis comme tu dis, c'est pas toujours facile. C'est pas tout le monde qui est capable de communiquer avec ça. Puis, puis même, c'est pas tout le monde qui est grand adam qui est à l'aise avec ça. Moi, je suis à l'aise avec ça. Moi, je rentre dans un bloc, là, je rentre dans le pire bloc au Québec. J.F. Tremblay, même chose. On est à l'aise avec ça. Mm. C'est correct. Je n'ai pas envie d'être là. là. Je n'ai pas envie de retourner. Ben, ben. C'est pas agréable pour mais, autant. Mais quand je suis là, tu sais, je veux dire, à souper, tu parler avec le monde, même à chaque fois, souvent, je visite avec des vendeurs ou des courtiers. Ils comme... Tu es dormi dans ton, ton élément. Ouais, parce que je comprends ces gens-là. J'ai vécu dans la pauvreté. Tu sais, je je l'ai répété ça. Été, moi, j'ai été sans abri deux fois. C'est certainement pas à cause de la santé mentale. Là. Moi, ce qui est correct, ma santé mentale. <rire> fait que, tu sais, je suis capable de comprendre ces gens-là. Puis, puis je les vois comme étant des humains aussi, mais des humains, je, je les vois comme, un peu comme, tu trouves un petit chat ou un chien d'or. Je sais pas de comparer ces gens-là à des animaux, là. mais tu sais, qui est blessé. Il pas, ça, est ça. Tu vois, le petit chat, il est blessé, puis il sent... T'arrives pas, tu dis « Ah, dégueulasse, si c'est donc bien dégueulasse, un petit chat qui ouais. sang dans la rue. » Non, tu, tu, tu te prends en, en pitié ou avec de la compassion, puis t'essayes de l'aider. Ben, moi, je vois ces gens-là un peu de la même œil. Hein, sais C'est peut-être pas la meilleure allégorie, mais c'est un peu comme ça, je le raisonne dans ma tête, que comme un enfant blessé. T'sais, à quelque part, c'est un peu comme des enfants. Ils ont pas la capacité, finalement, de de se garder propre, d'avoir de, 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 cette hygiène de vie-là. Euh, tu sais, puis euh, moi, ma conjointe, elle travaille en santé mentale, en plus, en santé, euh, en santé publique, là, tu sais, fait qu'elle aussi, elle travaille là-dedans, puis on s'en parle des fois de, 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 de tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, la, la, la pauvreté. Je pense que c'est vraiment un, un fléau de notre société, puis on se doit le plus possible de travailler là-dessus. Là. C'est un aspect qu'on mentionne jamais non plus, là. Non. Tu tu lis des livres... Hey. Il parle euh, d'acquisition, il parle de finance, il parle de n'importe quoi. Il parle de profit. Ouais, ouais c'est ça, exact. Ouais. Mais tu il parle jamais des problèmes qu'il y a dans les blogs. Il parle jamais de la... ouais. qu'est-ce que tu vas voir. Tu n'es pas préparé à ça, jamais. 000, là, 500, 000, 000, puis tu fais 50 000 de profit à l'achat. Ouais. ouais, mais en échange de quoi? Ah, de bras, ouais, c'est ça, ça, exact. En échange de quoi, tu sais? Puis comme tu disais, euh, mettre des locataires dehors, euh, offrir ce qu'on appelle une quittance, faire un, une gestion de changement d'un immeuble, Parfois, c'est nécessaire. T'sais. Dans bien des cas, c'est nécessaire. Euh, souvent, les gens ne sont pas au bon endroit. Euh, t'sais, souvent, on va ramasser des immeubles qui sont dans des quartiers, disons, euh, qui ne euh, sont pas de ce calibre-là. Mais ces gens-là sont dans l'immeuble. 
ça aide pas le quartier qu'ils soient là, puis ça ne les aide pas non plus parce qu'ils sont ostracisés, ouais. étant donné que ne sont comme pas à bonne place. Ouais. C'est clair que le plus possible, si tu es capable, si tu as le temps de le faire puis l'énergie de le faire, je pense que c'est très louable d'être capable d'essayer de au moins les aider. Des, des fois aussi, tu te rends compte qu'il y a du monde là-dedans, tu ne peux pas aider. Là. Non, ouais, c'est ça. C'est difficile d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Ça, aide-moi à t'aider des fois. Là. Ouais. Des, ouais. Il y en a des fois que tu te dis, OK, ça aide pas, fait que ça va être difficile, mais ça reste que ça va toujours être challengeant de, ouais. de trouver l'équilibre entre justement réussir financièrement ton projet et ouais. aider ces gens-là. Ouais. C'est super oublier, on est, sensible. Là, on n'est pas Mathéa Réseau non plus, on n'est pas non, là exact. pour être la, non, ex la exactement. Monde. Puis, À quelque part, ces gens-là sont là, moi je crois, à cause de la désinstitutionnalisation qu'il y a eu dans les ouais. années 60-70. C'est-tu à moi, puis toi, puis à toi, puis à toi de, de corriger l'erreur du gouvernement? De, ouais. Du gouvernement de quand nous, on n'était même pas nés. Euh, oui, en partie, je comprends, il faut faire notre part sociale. Je suis le premier qui a une raison sociale, puis certaines philanthropies. Mais moi, j'étais là, je me suis sorti de là. À quelque part, c'est comme, ben j'ai une famille aussi à m'occuper, j'ai des employés à m'occuper. Euh, la santé de mes entreprises dépend, bien sûr, de de mes actions. À un moment donné, il euh, faut que tu fasses des choix aussi. Là, on ouais. n'est pas Jeff Bezos. Là, tu sais. Des fois, tu peux faire des moves plus euh, délicats, mettons, ouais. mais il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un coup de pied au cul finalement, ah, ouais, là, pour clair. avancer. Fait que, ça risque que ça va, ça va te questionner énormément comme investisseur de tomber sur des projets de même. Ça, c'est sûr et certain. C est, c est, autant les, les considérations financières, des fois, c'est tranché au couteau, oui, non, euh, noir ou blanc, mais ça, je trouve que cette portion-là, des fois, tu retournes dans ton champ, tu fais comme, c'était-tu la meilleure approche? C'était-tu la meilleure ouais. façon de voir ça? Je suis tu pas je suis sur mon X, mais je veux dire, je suis, à bas, je suis sur le bon équilibre de pas trop pousser les gens en dehors ouais. de leur zone, mais en même temps les amener à la bonne place où ils doivent être et réussir mon projet finalement parce que moi aussi je suis commis là-dedans. Ouais. Que... Des fois même, tu essaies de les aider, tu essaies de les replacer de la bonne manière, puis tu passes pour le méchant pareil. Ah, c'est ça. Ben, généralement, on va, passer, on va passer pour le méchant. À parce cause que, de la perception. Ben oui, les, 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 les groupes de locataires vont dire que c'est sauvage, qu'on ouais. met les gens dehors, puis, mais. Dans, dans un autre sens, souvent, c'est une deuxième chance ou même huitième chance qu'on va donner à ouais. ces gens-là. Là. Tu sais, on, on a des locataires qui sont partis à Montréal. Là, que, quand, quand, on, quand on les a, on les a relocalisés, ils n'ont absolument rien ramassé dans l'appart. Ouais. Rien, rien, rien. Ouais, J'en ai comme ça aussi. Là. Pas de linge, pas rien. La, là. Qui ont laissé l'appart ouais. en bordel, là, puis qui sont partis gris. Ils n'ont même pas parti de leur, 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 leur voiture. Ils l'ont laissé là. Et toi, puis le ciel t'aidera. Ben oui, ouais. c'est ça. Qu'est-ce qu que tu vas faire? Tu, tu vas porter le même linge encore pendant huit pendant, pendant semaines, là, le temps que. Ouais. Moi, ça m'est arrivé qu'un locataire qui laisse tout ses, son stock de sa famille, dont les, le stock de sa fille. Là. Ouais. Je connaissais, puis justement, je pense que c'est un cas de santé mentale parce qu'il y a eu une bonne période, puis après ça, une moins bonne. Ouais. C'est quand même, encore une fois, confrontant d'avoir un, un bac dans le cours, puis de mettre le stock de sa fille dans le bac, parce qu'à un moment donné, tu, tu le gères. Là. Tu gères le stock qui est là, puis comme. Tu sais, jette, jette en partie sa vie. Là. Il n'est pas parti avec. Tu sais. Il n'y avait pas des gens autour de lui qui étaient capables de l'aider à repartir avec son stock. Mm. C'est un peu fou. Là. Cette personne-là était sa traque il y a un an de ça. Fait que, encore là, encore là des, tu sais, des, 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 des trucs qui nous, qui nous confrontent. Que moi, personnellement, je n'ai pas été nécessairement amené à avoir toutes ces choses-là avant de me plonger dans l'investissement immobilier. Ouais. Pas, pas marqué dans le livre « Devenir riche en, en 23 jours ». Il n'y avait pas de chapitre là-dessus. Là. Non, il n'y avait pas, pas de chapitre, je pense. C'était des annexes. Je pense que tu les as manqués. Ah, c'est ça. Okay. Ouais. Rappelez-moi que lorsque notes. je sortirai un livre, de, de mettre un chapitre là-dessus. Ouais. Le ouais. social de, de Le social confrontant d'être investisseur immobilier. Mmh. Là, Mais je pense ça. que c'est important que le monde y sache et tout. Ouais. Ce n'est pas nécessairement, euh, comme on disait tantôt, il euh, y a la partie financière, l'achat, la prospection au début. Mais après ça, tu sais, le projet, l'achat, la, la ça peut durer quoi? 3-4 mois, tant que ça se fasse. Mais après ça, tu as le délai avec les locataires, tu as fait les Renault, tu as tout. Là. Ouais. Le processus... Les Renault, c'est tough, mais tu rends au Renault de ben, l'achat. C'est ça. Ouais. Tu sais, le, f... le processus complet est tellement plus compliqué qu'on le pense. Mm. C'est débile. Là. Moi, je trouve que c'est la partie qu'on contrôle le moins dans un deal. C'est sûr ouais. que je ne suis pas le seul, mais la gestion du changement, c'est la partie où tu sais, le plus de misère à mettons, être vraiment all-in et avoir toute ma confiance dans cette ouais. partie-là mais... du deal. Parce que le reste, c'est principalement des chiffres. Là. Mais, mmh, mais tu dis bien. ça, mais tu sais, comme, comme je disais tantôt en entrée de jeu, là, euh, moi, j'ai travaillé dans des grosses multinationales puis à toutes les fois qu'on avait des, des, des projets à mettre en place, on travaillait énormément sur la gestion du changement. Ce qui était le plus important, c'était toujours la partie humaine. Parce que c'est c'est pas les machines ou c'est pas le processus qui va s'objecter. C'est l'humain. 
Ouais. C'est la même chose. Quand tu, quand tu vas faire une Renault... Quand... Il y a des fois, là, as... je me suis déjà fait ostiner pour aller changer un robinet. Mais ton robinet cool, c'est toi qui m'as appelé. Là, mais là, tu voulais l'aider. là. Ben oui, mais là, non. <rire> je, je veux pas. T'es ben trop ton affaire. C'est mon immeuble. Euh... Mon ça robinet que ça colle grisé, plus. je voyais aller. Là, mais c'est aussi petit que ça, la gestion du changement. Une augmentation de loyer à, toi, à tous les ans. Euh, ça va être deux pièces, il y en a qui vont t'ostiner, tu vas augmenter de 30 pièces, il y en a qui ne diront pas un mot. Tu sais, on, on va chacun avoir notre, notre euh, tolérance ouais. à ça, mais c'est tout du changement. L'immobilier, c'est juste ça. C'est mmh. en constante évolution. Si ce n'est pas tes locataires qui changent, ben, ça va être ton marché qui va changer. Si ce n'est pas le marché, ben, ça va être les... Le cadre les, législatif. Les, 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 c'est ça, les, les, les lois, c'est... Tu sais, c'est tout le temps en changement. Le financement? Le financement, <rire> ben oui, on, on, on le est voit. Dans, on l'a eu ça, dernièrement. Là. Ben oui, dans le dernier mois, ça, ça a encore mmh. changé. Fait que, puis c est, c est, là, c'est la SCHL, mais il y a deux ans, c'était ouais. le gouvernement, gouvernement qui avait imposé des nouvelles normes au financement. Mais je, je pense que c'est important d'en parler. Puis, je pense que ça ne se, se parle pas assez. T'sais, moi, quand j'ai commencé à comme plus publiquement parler de l'immobilier en 2016, après déjà ma carrière en, en transactionnel, c'était un peu ça qui m'irritait, c'était toute cette espèce de pelletage de nuages, ce qui était l'immobilier. Juste Comme le beau, facile, ouais. la liberté financière, euh, automatique, passif et tout ça. j'étais comme, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais? Puis, je sais pas si ça aide les gens à leur dire ça. Peut-être, mais éventuellement, il faut leur dire les vraies choses. Il euh, faut, faut arriver à la, à la vérité. Puis la vérité, c'est que L'investissement immobilier, mais logement, être propriétaire de bloc, c'est du travail, c'est un investissement actif, c'est entrepreneurial, c'est de la psychologie, comme tu disais, c'est de la ressource, euh, con contrôler des ressources humaines, que ce soit tes professionnels autour de toi, ton avocat, ton courtier, ton notaire, euh, également ben, ton concierge, ton gestionnaire, toutes ces choses-là. Euh, Peut-être si tu es investisseur passif dans un deal, ben, c'est passif, mais tu ne feras pas les mêmes rendements que si tu es actif. Il y a une différence aussi. Un investisseur passif dans l'investissement immobilier va faire quoi, du, 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 du 10 yeah. à peut-être 20-25. Un investisseur actif, tu peux faire du 18 à 150 de rendement. Tu sais, fait que, je pense que ça vient en échange de quelque chose. Il faut être prêt à dérégler ces situations-là, mais aussi il faut être prêt à réaliser qu'on n'est pas prêt à dérégler ces situations-là. Et donc, comme tu dis, ça change ton profil d'investisseur. Tu vas arrêter de regarder des deals tu ne chercheras surtout pas des deals euh, qui sont en bas de leur valeur marchande. Ou, tu, tu vas filtrer différemment parce que, oui, il y a du profit à aller chercher dans ces deals-là, mais tu n'as pas vraiment envie de faire le sacrifice au niveau de ta vie pour avoir ce profit-là. Mmh. Il y a d'autres manières de faire du profit, puis il y a d'autres deals que tu peux aller créer, surtout avec l'ingénierie financière et tout, que tu n'es pas obligé d'aller vers le ghetto ou aller vers les, des taux. Tu dits, peux ou... trouver des partenaires. Aussi. Comme le projet que je suis en train de débuter. Il y avait une gestion de changement à faire, puis c'est plus ce type de clientèle-là, puis c'est pas moi qui va faire cette portion-là. Ouais, mais amène-moi une clientèle qui est peut-être plus rationnelle, plus moyenne. Ouais. J'ai un excellent vendeur, je vais te garder de jaser, je vais te garder des flattés, des coucounés, tu sais. Puis d'avoir un win-win, ça, pas de problème. Fait que, tu sais, euh, ça revient à dire justement le partenariat. Mm. Que soit que tu, tu te sors de ce type d'investissement-là, soit que tu trouves des gens avec toi qui sont à l'aise là-dedans. Fait que tu, sais, tu peux te fermer des portes comme tu peux les garder ouvertes, là. Mais je pense que, je pense que cette portion-là aussi de, de la gestion de l'humain, d'après moi, c'est ce qui sort le plus de gens de l'investissement immobilier. Oui. Oh, oui. On dit que c'est de vendre le rêve qui en rentre le plus. Hein. Je suis pas sûr que c'est le fait ça, de clair. frapper un locataire. Moi, j'ai fait un projet de, à Limoilou de triplex en condo. Puis j'ai dû attendre trois ans pour me sortir de ce projet-là parce que une des locataires, qui était la fille du monsieur qui m'a vendu, euh, écoute, je l'appelais la Gauloise, là, mais elle n'a juste jamais voulu quitter son <rire> appart. Fait que j'en ai rénové un, je l'ai vendu en condo, j'ai rénové en haut, je l'ai vendu en condo, puis elle, j'ai dû attendre trois ans. Wow. J'ai offert à peu près tout ce que je pouvais y offrir. J'étais allé de toutes les approches possibles. C'était pas quelqu'un, c'était pas un enjeu de santé mentale ou de pauvreté. C'était juste quelqu'un d'extrêmement boqué. Ouais. Je voulais pas que quelqu'un avec un, un ins une intention de, de capitaliste euh, okay. prenne possession de l'immeuble. Une vraie gauchiste. Peut-être pas de temps que ça, mais en tout cas, il y avait peut-être un, un peu d'humain vu que c'était le bloc à son père. Mais okay. bref, tu sais, j'ai juste décidé de laisser ça en dessous de la couverte, laisser son temps. Puis finalement, euh, après trois ans, il est parti avec finalement aucun, aucun incitatif financier. Oh ouais. D'un sens, c'est un win-win. Oui, j'ai attendu, mais j'avais vendu les deux autres. Fait que j'avais pas tellement d'équité de, de geler. Fait que, euh, qui a perdu au jeu, je sais pas exactement. Mais bref, il y a peut-être des gens qui auraient dit écoute, moi ça, ça m'a. 
ça me refroidit à l'os. Je ne oh oui. peux plus faire de projet parce que je ne suis pas capable de délai avec tout le monde, mais je pense qu'on peut toujours tirer son épingle. Du Lundi, je suis allé visiter un immeuble, euh, je suis allé visiter plusieurs, que, sur lesquels j'ai des PA d'accepter, puis il y en a un que, que je vais en visiter, puis, je le paye pas cher. Là, je le paye vraiment pas cher, puis j'ai réussi à me négocier une belle débenture dessus. Là, euh, au final, euh, euh, je pense que je fais l'acquisition. Euh, je me demande si je fais l'acquisition de 2% de mise de fonds. Donc, euh, une belle transaction. J'arrive dehors, je regarde l'immeuble. Hey, crime, vraiment bien situé. Dans la ville, dans le centre-ville. Il, il y a de la beau. Il y a un peu de travail à faire. Hein. C'est pas si pire. Je suis comme une tabarouette. Euh, non, pas si pire. Je rentre dans l'immeuble. Okay, euh, les heures communes sont pas si pire. Pour un immeuble euh, de, de ce prix-là, puis dans, dans cette catégorie d'immeuble-là, sachant que J'aime ça ramasser des affaires maganées, tu sais. Fait que je suis comme agréablement surpris. Visite le premier logement. Tab, ben ouais, être vraiment surpris. Wow, tu sais, beau logement. Grand, le monsieur est propre. Là, on sort du premier logement, il y a un autre qui passe avec un genre de gros pitbull. Tu sais, le gars, là. C'est un gars qui a fait du temps. C'est un malin. Ça <rire> oh, <ouais>. a <rire> fait du temps, là, tu sais. Je... C'est une larme ici. Tu sais, ah, j'ai grandi dans le gâteau. Il y a des choses hein. sur le fil en avant. Là. Je sais tout de suite quand quelqu'un fait du temps au poids. Il y a de quoi dans les yeux qui est différent. Ah, il est brisé un peu. <rire> Donc, là, il est il, broken. Il dit salut, il sort d'or. Il est rouge ou bleu. <rire> Ça sentait le weed, mon gars. À côté, là. C'est sûr qu'il venait de se faire des deux, trois blasts. Ça a poussé ce, 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 le rond du poil avec ses couteaux. là. C'est clair. Là. <rire> tu sais, un gars de même, là, tu fumes pas des joints. Là. Non, non. Ça se fait des blasts. Ouais, ouais, parce que c'est bien moins cher. Tu as bien plus de, 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 de buzz rapidement. Tu sais. <rire> Puis, euh, fait que, là, ça puait, mon gars. Là, il rentre dans le bloc comme 10 secondes après. Là, tu sais, il est dérangé. Là. Là, ça va pas. Genre, il se parle. Là. Là, là. Puis là, il nous regarde, là, le, le, le vendeur, il dit, euh, qu'est-ce qu qui se passe, je sais pas, Anthony, mettons, là. Qu'est-ce qui se passe, Anthony? Là, il se met à paniquer, là. Là, là, je veux pas que ça arrive, là, là. Ça tente pas que ça me réarrive, là. cest mon, mon coloc, là, j'essaie de le bouger, là, parce que là, je sais que vous voulez visiter, là, mais... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Il, il, il est vivant, là, mais il est pas conscient, puis il bouge pas, puis... Euh, je donne des coups, là, puis il veut pas se réveiller, puis... Mon autre coloc avant, il est mort là, dans son lit, là, puis euh, dans l'overdose, puis si j'ai pas envie que ça me réarrive, je suis tanné de ça, qu'est-ce que je suis tanné, là? Peux-tu en avoir un de bon? Tu sais, il part, là. Ah, ben oui, ouais, il part, là. là on s'en regarde, on est comme... Ça là, puis là, il dit, faut-tu changer la blanche ou qu'est-ce que je qu que fais? Là, on est comme... Ben là, on va aller voir, là, tu sais. On va visiter, que... nous autres. Quand on rentre dans le logement, hey, c'est monac. J'ouvre la porte, tu sais, là, c'était dans un autre monde. Là, ouais. là je suis incroyable comme être dans. Tu sais, trois mètres de différence, là. Là, je suis dans un autre monde. Là, là, là c'est comme si tu rentres dans un univers ouais. parallèle, mon ouais. gars. Tu n'as <rire> jamais vu autant de saleté d'un logement de toute ta vie. Là. Il y a des matelas à terre avec des couvertes, là. Je te mens pas, là. Tu mettrais 8,5 litres de Febreze sur la couverte. Tu te mettrais 8 paires de gants, tu te mettrais les masques COVID, puis toutes ces affaires-là, puis des sauts d'asmat, là. Pas sûr que tu toucherais à ça. Vraiment pas sûr que tu toucherais à ça. La pire des ruelles dégueulasses, c'est plus propre que le logement. Fait que là, on, on rentre, puis on s'en va ouvrir la porte de la chambre du gars. On le voit, là. Écoute, l'odeur m'a frappé, là. C'est ça le pire des Non. C'est pas la vue, c'est l'odeur. Ah, c'était impossible, j'avais vérifié s'il si res... respirait. <rire> J'ai juste ouvert la porte, là. je l'ai ouvert, mettons, de un quart. Là. Bouche à bouche. L'odeur m'a frappé, là. Tu veux pas aller, oui. Comme... Ok, non. Je rentre pas là. Prochain là. Logement. Je suis arrivé en Inde, là, moi. <rire> hey, au moins, en Inde, ça sentirait le curry un peu. <rire> ça. Ça. <rire> ça serait bon, en Inde. Tu ouais, aurais ouais, du safran, tu aurais, <rire> aurais, aurais du curcuma, puis euh, du cumin. Ouais. Ça sentirait bon à travers le swing. Là. <rire> non, là, là c'est genre. Tu sais, si tu veux prendre le contraire, tu sais, le, le, le spray axe, là, tu peux prendre le contraire de axe, ça serait ça. ça genre, l'affaire la plus dégueulasse humainement possible d'odeur corporelle. Là. Ah! Finalement, euh, le gars, il respirait, là, mais tu sais, je sais pas, il avait fumé du crack ou. Il s'était shooté, là, je sais pas trop, là, honnêtement, je me suis pas assez approché, mais. 
que là, tu sais, regardes le logement, puis tu regardes le propriétaire du bloc, tu te dis, ah, tu le propriétaire du bloc, c'est un, un beau petit couple, ils euh, sont en affaires, euh, mais, mais pas équipé, là. Pas équipé pour gérer pour ça. Pour dealer ça. Puis ils vendent sûrement à cause de ça. Ben oui, c'est ça. Possiblement juste vraiment. à cause de lui, là. C'est ça, c'est du monde, en fait, qui font de l'immobilier, qui sont ramassés un beau petit parc. Mais au final, un beau petit parc, profit à l'achat de tout ça pour se rendre compte que. Profit à l'achat, c'est peut-être pas si payant que ça, là. Parce qu'il faut que tu gères ces blocs-là, puis il faut que tu deales avec ça. Gestion à l'achat. Puis, hé, euh, hey, calvaire, c'est. Euh... Oh, ouais, ça fesse. C'est dur. Moi, j'ai déjà fait des visites, encore une fois, dans le temps de la gestion, où. J'essayais d'améliorer la qualité du bloc. Ouais. Euh, c'est troisième rue à Limoilou, fait que tu vois un peu. Oh, là, en face, c'est Bonichois. Je connais bien le coin. Je pense que c'est Bonichois, ouais, le petit ouais, là. Ouais. Euh, Puis, c'est sans blague, là, je, je passais par-dessus les aiguilles du gars qui shootait. Là. Ouais. C'est ça, chiait chien dans sa douche, OK? Mais tu sais, comment tu Attends, veux. Attends, dis... euh, essaie de dire ça ouais. rapidement. Non, mais je veux pas, je suis peut-être en train de garder le vin. <rire> Prends-toi un petit C'est de... chat, c'est-tu <rire> comme les chemises ouais. de la. <rire> C'est ça, les chiens dans la douche. C'est ça, chiens dans la douche. Défaqué dans la douche. It's a rap. Tu mérites plus de vin. Ok, c'est bon. Tu mérites définitivement plus de vin. C'est le même que ça se mérite. Ouais, c'est le même que ça se mérite. C'est bon. Puis c'est ça, bref, j'essayais d'améliorer l'immeuble. Puis comment tu vas arriver avec quelqu'un qui a, tu sais, qui, qui a un, un profil pour chercher un, un, un beau logement puis lui louer alors que ça a l'air de ça? Ah, c'est impossible. Tu sais, moi, je rentrais puis j'étais comme. En fait, Pour que directement tu le dirigeant là-bas, j'essayais de filtrer les gens. En même temps, je veux pas ramener une autre personne qui va, ouais. qui, qui, qui va amener les mains de même. Fait que, Mais non. Fait qu'il faut que tu le vides. T'es pris comme dans un espèce ouais. de... T'es pris entre l'arbre et l'écorce. Exactement. T'sais? Sauf que euh, l'écorce est remplie, est remplie de, 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 de bibites puis de coquerelles. Ouais. Puis euh, au moins, ce serait un arbre propre. C'est ça qu'avec mon immeuble, j'aurais pu dire « OK, je garde une vacance puis je le laisse aller. » Mais quand tu ouais. travailles pour un autre propriétaire, il veut que tu loues dans sa période. De... Mais oui, c'est ça. Ah ouais. qui, mais... Comment il a expliqué que, écoute, comment tu veux je loue à une petite fille qui va au cégep le Limoilou qui est endossée par ses parents? Je rentre, il y a, il y a à peu près 45 aiguilles. Ah. Elles se rangent partout dans les. Tu sais, j'ai bien beau dire à la fille, fais attention pour populer ses aiguilles. Mais je dis, dès que j'ai dit ça, elle n'a pas le goût de passer le seuil de la porte. Là. Non. Tu sais, je, je... Ça va être fait attention. Euh, bye. C'est ça. Fait que, euh, il y a ça aussi à, à considérer dans ses investissements. C'est clair. Puis, tu sais, ce qui est tough là-dedans, c'est que, tu sais, un petit couple, c'est leur premier achat. Ils ont tout épargné leur argent à travers leur maison, je ne sais pas, de l'épargne, peu importe. Ça, ils, ils, lisent un, ils vont lire un beau petit livre là, sur l'indépendance financière automatique ou, ou je ne sais pas quoi d'autre. Je ne suis pas ouais. en train d'attaquer les gens qui écrivent ces livres-là, pas pantoute. Là, Mais il paraît que ça se fait en 90 jours, ça. Oui, en 90 jours, ça, je trouve ça un peu moins legit. Là. Euh, ça a l'air qu'on est rendu à une quarantaine de jours. Ah, c'est ouais, ah, ouais. faisable. faisable. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que... Un financement commercial, puis tout. Hey, tu n'as ouais. même pas un financement séché en 45 <rire> jours. Ça. Mais, mais tout ça pour dire que ces gens-là, ils se font vendre ce rêve-là. Là, ils vont acheter un deal, un, un soi-disant deal. Ça commence qu'un bloc de même. Là. Ils rentrent là pour, pour la première fois. Là, là tu as un logement sur cinq, mettons. Ouais. C'est ça. Et généralement, si tu en as un sur cinq de même, euh, tu en as deux trois autres qui sont quand même pas pires aussi. Ah, là, ça, ça, Puis là, ça, mettons, ce gars-là, il décide qu'il ne paye plus. Yo, tu t'es déjà collecté quelqu'un? Non, mais tu sais, je parle pas euh, aller... Euh, chercher le, le chèque du premier oh, mois. Non, ça. Moi, je te parle de pas collecter les doses quelqu'un. Ouais, Moi, je te ça. parle d'un gars qui shoot. Là, il ouais. faut que tu ailles le collecter parce qu'il ne paye pas. Tu n'as pas grandi là-dedans. Là, tu n'as pas vécu ouais. ça. Là. Ouais. Je l'ai essayé, moi. C'est quelque chose, hein? C'est ça. C'est encore une fois pas tout à fait de mon monde. Non. Alors, là, toutes les gens où j'étais capable de discuter, pas de trouble. Mais ceux où c'était plus euh, rough and tough, là. écoute, à un moment donné, il faut que tu connaisses tes forces. Là. Ouais. Tu connaisses où tu es capable de dealer. Là. Puis, euh, c'est ça. Il faut peut-être complètement une autre approche avec ces gens-là. Moi, je, je vois ça comme un univers parallèle. Oui, comme un clair. autre univers. C'est clair. C'est drôle parce que ça me rappelle euh, quand j'allais à l'université, j'avais euh, tout le temps des, un, un peu des confrontations. Je suis en administration, là, mais euh, à, entre les, euh, entre les, les, les euh, voyons les concentrations, là, puis euh, un peu de confrontation, là, les finances, les RH, puis les comptabilités. Puis... Moi, je suis en, en ressources humaines. Puis euh, le monde en finance puis en comptabilité nous écœurait parce que euh, c'est du pelletage de nuages qu'on disait. Mais moi, je, je, je m'étais trouvé un mot doux. Je lui disais, ouais, mais toi, là, en finance et en comptabilité, un plus un, là, ça va toujours être deux. Moi, un humain plus un humain, ça, ça va être 
Ça ne sera jamais deux. <rire> ça va être Guess X. what? <rire> ça va être X. C'est de la jib, ouais. tu le sais pas? Ouais. Ça va toujours être différent. C'est même pas de la job, c'est la trigonométrie. Ouais, ben, ben oui, c'est ça. Non, parce que vrai. les deux mêmes personnes, une journée différente, ça va être une autre réponse. La ouais, physique ouais. quantique, là, rendu là. Tu le sais jamais. <rire> faut, fait que que sois agile, là, faut que tu sois agile. Je ben suis même oui. pas sûr qu'un ordinateur quantique serait capable de, de, de computer ah, toutes les, les possibilités. Il y a trop de variables. Trop de variables. Trop. Ça, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est, puis c'est, c'est ça qu'on dit. Hein. C'est des humains. Ouais. À la base... Le, le, l'immobilier, c'est gérer des humains. Parce qu'une fois que tu l'as acheté, l'immeuble, il est là. Il ne bouge pas. Tu peux ne rien faire sur ton immeuble pendant 20 ouais. ans, puis il va être encore là. Ouais. Mais tes humains, à l'intérieur, vont changer, puis les problématiques vont changer. Puis... Les travaux, c'est très facile à sous-traiter, on est d'accord. Ben. Tout, tout ce qui est les corps de service, tout ça, c'est très facile ben. d'appeler un plombier, un électricien, un menuisier. Mm. Mais essaie d'appeler quelqu'un qui va gérer la problématique entre tes deux locataires qui se pognent tout à l'heure. Ça t'en vient toujours comme propriétaire. Là. Ouais. Appelle la police, pas, ils vont euh, dire ben non, je gère pas ça. Ouais, exactement. Ou peut-être tu vas avoir un gestionnaire, mais il va-tu faire une job so-so, il va-tu vraiment s'attaquer ouais. à ça, ou il va dire je vais attendre qu'il y ait vraiment un vrai problème. Là. Mm. Ça, ça t'en revient toujours comme propriétaire, ça tombe sur tes épaules. Il faut être prêt à ça. C'est clair. Puis c'est, c'est, ce qui est encore plus surprenant, c'est à quel point que tu as de la variété là-dedans. Puis tu sais, t'as, t'as les junkies. Généralement, c'est pas les plus agressifs, là, à moins qu'ils tombent en psychose et tout ça. Là, t'as les toughs, les gars qui sortent dans dedans. Puis, tu sais. Puis, honnêtement, c'est, 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 c'est contre-intuitif, là. Mais moi, je trouve que les, les gars dans dedans, c'est les plus faciles à gérer. Je trouve que les junkies sont plus durs à gérer parce qu'ils sont très. Ils sont prêts. Ben, sont, sont prêts. Sont imprévisibles. Hein. Imprévisibles. Le gars qui sort en dedans, que c'est un tough, là. Tu sais, j'en ai vu ça dernièrement. Visiblement, c'est un gars de la mafia irlandaise, c'est sûr, là. C'est sûr, sûr, sûr. Genre, si tu pouvais caricaturer davantage. Un wise guy, là, un tough guy, ouais. genre dans les films de Mark Wahlberg, là, de la mafia irlandaise de Boston, là. c'est ce gars-là. Ouais. Là. Mais tu sais, honnêtement, là, un des locataires les plus fins que j'ai jamais rencontré dans toutes les immeubles que j'ai visités. Puis j'ai ouais. parlé pendant un bon 10 minutes. Puis tu sais, il m'a tout Mais dit ça, c'est, oui ou non. c'est oui ou non, ou blanc ou noir, ouais, souvent avec ces gars-là. Ouais. Moi, c'est les, ce que j'aime moins un peu, que je suis moins capable de dire, c'est les raconteurs d'histoires ou les menteurs ouais. compulsifs. Ouais. Ouais. T'arrives à quoi avec eux autres, tu sais? Quand t'essayes de justement faire de la, ouais. de la collection ou de, non, ou de dealer une situation problématique, tu vires de saut. C'est clair. Tu vires complètement de saut avec ces gens-là. C'est clair. Fait que, euh, T'en as euh, d'autres, tu sais, dans le même immeuble que je visitais, t'as, t'as un bar que c'est, 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 c'est le bordel total, là, c'est, c'est, c'est délabré, c'est même pas un mot qui passe proche, là. C'est dégueulasse non plus, là. Puis de l'autre bar, là, tu sais, j'en avais un, là. Ton logement est juste vide. Le oui. logement est juste vide. Oui, non, c'est plancher. Il arrive dans le salon. Pas de euh, rien. Il y a un lit. La servitude volontaire. Puis dans l'autre chambre, non, c'est un 4,5, là, pas un 3,5. Là. Okay. Dans un 4,5, il ben, y, a, y, a, y, a, y a une table avec un méchant gros ordinateur et une guitare. C'est tout ce qu'il y a là, dans, 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 dans le logement. Il est heureux. Il n'y a rien d'autre. Il est heureux. Tu sors de là, puis je regarde le vendeur, puis je dis, en tout cas, c'est... c'est, 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 c'est... C'est ce qu'on appelle épuré. Ouais, c'est ça. C'est, c'est une zen, épurée. C'est, zen. c'est très 2020. Là. Ben, ça fait du bien comparé ouais. à l'autre, qui sont complètement dégueulasses. Mais ça reste que c'est, c'est quand même la même sorte de locataire. Ouais. C'est fou quand même que ça se, tra- ça se traduit ouais. dans des affaires quand même assez différentes. Je les prendrais pas mal tout de même, là, épuré. Là. <rire> J'aime mieux ces genres de locataires. C'est moins l'envie d'idée. Oui, ouais, c'est, 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 c'est fun. C'est parce ouais. qu'ils ne il salisse à rien non plus. Là. Ouais, du coup d'or, il habite de Suisse, pour vrai. Il ne brise rien. Moi, il doit, habiter dans, il doit habiter dans une ruelle, puis il vient ici pour faire de la musique, là, je sais pas. Là. On ne dirait pas qu'il n'y a personne qui habite ici. Là. Si on va se le dire aussi, quand on achète souvent les immeubles, les courtiers font tout pour ne pas nous montrer ces logements-là. Ouais, ben hein? oui. Si on va se dire la vérité, là, euh, j'avais acheté un 6 à Limoilou, puis les deux seuls logements que j'avais pas vus, j'en avais vu quatre, et on apprend justement de nos erreurs. Les deux seuls que j'ai pas vus, c'est ceux que j'ai eu à gérer. Euh, de la violence conjugale entre deux gays, c'est correct, là. c'est ouais. une partie de la vie. Puis une fille qui se prostituait. Ah. Tu me dis que c'était un adon qui n'était pas capable de les rejoindre cette journée-là ou que je ne pouvais pas les visiter. Je ne ouais, pense, pense pas, mais j'avais vu les quatre autres, puis c'était tout average joke, tu sais, c'était assez simple à gérer. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi à être, d'avoir, d'être avisé aussi quand on regarde pour faire des investissements. De, dans le fond, des visites qu'on fait par rapport à comment ça nous est présenté, d'essayer de creuser d'aller un petit peu plus loin que. Et justement, comme tu dis tantôt, tu vois la façade est belle, l'entrée est belle, tu vois un beau logement. Si tu ne te rends pas à l'autre, là, ouais, tu n'as pas, pas mal manqué quest ce qui dévalue la propriété de 100 000. Finalement. Exact, c'est ça. C'est clair. Du jackpot, mon gars. Je hey, pas le best. Le, le, le prix. Après que tu es notarié, c'est moins winner de savoir. Là. 
Fait que, cette portion-là, je pense que c'est important aussi d'essayer de défoncer un peu les barrières, ou en tout cas, de, ouais. soit d'être accompagné par un agent aussi qui va t'aider, ou, ou de vraiment creuser pour dire, tu sais, je veux voir tous les logements, parce que, comme tu dis, c'est pas tout le temps des crack house à grandeur, là. Des fois, ah c'est juste un ou deux au travers d'un huit, puis ça, ça te scrape une dynamique. C'est clair. Ce qui me fait capoter le plus, c'est des, des enfants là-dedans. Ouais. Tu allais visiter ouais. un meuble euh, il y a peut-être un mois, une vraie vidange. Là. C'est une vraie, là. un site logement là, à 2,75, mettons. Là. Puis 2,75, c'était 75 de trop. À Saint-Évarie, c'est en beau. Ouais, c'est ça. Non, ouais, ouais. Au centre-ville de Sherbrooke. Au centre-ville de Sherbrooke. Tu vois des lignes. Puis tu sais, là, tu commences à rentrer dans l'immeuble. L'immeuble n'est pas conforme par tout. Là, les, les plafonds sont pas assez hauts. Là, je veux dire, je rentre dans un logement, le rideau de douche, c'est une tarpe. Une tarte bleue d'extérieur, là. Je, je dis au monsieur, « Mon Dieu, vous êtes dormi ingénieux. Ouais. Dormi haut, oh, Adrino de douche. » T'es bien fier. T'es bien fier. Puis il attend dans, son, dans, dans sa cuisine. Écoute, il y avait de la poubelle partout, des bouteilles. On aurait dit que c'était dans le fond son plancher de cuisine, c'était sa poubelle. Que dès qu'il y avait une, quelque chose de, de vidange, il sacrait ça par terre. Puis là, le monsieur, il se sentait mal. Fait que là, il ramasse son balai, puis Ah non, il ramasse sa mop, pas d'ose dans la mop. Il se met à passer à la mop, <rire> mais il ramasse pas les poubelles à terre. Là, ouais, une semaine, mal occupé, là, il va le temps. Pas le temps de faire le ménage, ben, ben, cette semaine, là. Tabarnak! Cette semaine, hein? Je pense que euh, cette ouais. décennie, vous avez ouais, pas eu le temps ça. de faire le ménage, je voulais dire. Puis, euh, T'as eu une grosse votre, décennie. Votre mop, là, il y a même pas d'eau, là. Euh... <rire> Tabarouette! C'est déjà bon qu'il y en ait une. Ah. Ouais. Mais là, tu sais, tu, tu rentres dans le logement, tu trouves ça... Il y a une partie de toi qui trouve ça drôle, parce que c'est comme tellement farfelu, c'est pas de rire du monde, mais c'est farfelu qu'à quelque part, en dedans de toi, tu fais comme... Ah, tu sais, l'histoire est drôle, c'est... C'est ouais. co- pas drôle, c'est comique. Ouais. Mais, là, tu rentres, puis là, tu rentres dans une chambre, puis là, ça te fesse. Là, tu tabarnak. Il y a des enfants qui vivent ici. Tu sais, t'arrives à la chambre des enfants, pis t'es comme. Je laisserai pas, genre, un chat de ruelle vivre ici. Tu regardes ça, pis t'es comme. Ah. Ça, ça, moi, moi, c'est la partie que je trouve difficile. Des avec des craquettes, des avec des gangsters. Aucun problème avec ça. Mais du monde qui pue, pis. <rire> ça, j'ai bien de la misère, j'ai <rire> chancé par rapport à ça. Du monde qui pue, pis. Pis surtout de rentrer dans un logement de même puis voir qu'il y a des ouais. enfants qui vivent là-dedans. Là. T'as ce temps-ci, ah. justement, avec la, la, le COVID. Là. Ouais. là, tu te dis, hey, ces enfants-là viennent de passer deux mois ici. Euh, ben, c'est les... pour ça qu'ils ont rouvert les écoles. Là. Ben c'est... oui. En, en, c'est à cause, en de, ces en... ben à oui. cause de nos enfants, nous. Là. Ben c'est à non, cause de ces ben enfants-là pour, pour les aider à sortir de là. là pas les vacances, c'est ça. Ah non, c'est la garderie, tout, à, la, 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 la maternelle à 4 ans. Là. C'est pour des enfants comme ça aussi. Pour ces enfants-là, c'est ça. Mais tu sais, c'est, c'est désolant de voir ça. Là. Après ça, tu fais comme, ouf, ouais, c'est pas une partie de plaisir d'acheter des blocs. La prochaine fois que quelqu'un me dit là, que je suis un Merci. riche capitaliste avec mes blocs et tout, là, ah ouais, j'ai envie de le pogner par l'oreille, là, comme mon père faisait quand j'étais jeune. Là. Viens donc ici, toi, Chris. Ouais. Tire, 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 viens ici, toi, euh, Frappru. Je vais te tirer par l'oreille. Je ouais. vais t'emmener ouais. à avoir des blocs. Je vais voir l'ami avec le pied de bois. Oui, parce que je parce que comprends que que t'es une socialiste, puis que c'est important, puis que, regarde, je comprends le respect des locataires, je suis pour ça aussi. Puis là, je caricaturise, je m'en excuse pour les gens qui écoutent, qui, 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 qui le prendront mal, mais ce qui est plat, c'est que souvent, ces gens-là qui, qui sont dans ces mouvements-là, c'est même pas des gens qui n'ont ont jamais vécu dans la misère. Ils ne connaissent même ça. pas de quoi qu'ils parlent. Non. J'ai, j'aurais le goût d'être leur père, là, de les tirer par l'oreille, puis de dire, viens ici, je vais te montrer quelque chose. Puis là, au lieu de vous attaquer au propriétaire de bloc, là, vous attaquez pas aux bonnes personnes. Là. Vous voulez vous attaquer à quelqu'un, attaquez-vous au gouvernement. Tu sais, la, la frappe rue, là, arrêtez de vous attaquer au, au, au propriétaire de bloc. Attaquez-vous au gouvernement, à la régie du logement. Attaquez-vous également au financement. Parce que ultimement, s'il n'y a pas d'incitatif pour aider ces gens-là, pourquoi que ça vient sur la faute de, 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 d'investisseurs de privé. petits investisseurs privés. Tu sais, c'est, 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 ça ne fait pas de sens. Je ne vois pas la logique derrière ça. Mmh. C'est au ah. gouvernement de faire le travail qu'ils ont décidé de délaisser puis de ne pas faire. C'est au, c'est au, 
au financement aux banques à la CHL de venir supporter aux villes. Vous voulez du logement abordable? Parfait. Mais mettez des incitatifs en place pour encourager des investisseurs privés qui mettent à risque leur argent durement gagné, durement épargné, durement sacrifié pour venir faire ça. Ben oui, parce qu'on s'entend que... On, ça va nous faire plaisir de faire. Je, je vais lancer un chiffre, là. Je... J'en ai aucune idée, mais probablement 90 des propriétaires de blocs au Québec, c'est des petits ben oui. qui ont deux, trois, quatre ben oui. portes, Absolument. un six peut-être. Ouais. C'est ça. En plus, on parle des riches propriétaires, ben mais oui, c'est pas ça pour tout. Ben non, c'est du monde quatre... qui a épargné, épargné le ben REER. Oui. Ah, c'est 90 job, ben... des membres de la Corpic. C'est du monde qui a deux, trois portes. Ouais. C'est du monde qui a un petit bloc pour leur retraite. Ben oui. Ce pas des riches. Ce on... pas des riches méchants. Là. On est loin d'un REIT. Là. Ben oui. Puis on va se le dire au fur même là, un REIT, c'est des petits épargnants. Ben, ben c'est ça, en fait, oui, c'est vrai. C'est un collectif de petits épargnants passifs, finalement. Ouais. Fait que même le REIT, c'est pas, pas des gros méchants. Ouais. C'est un, un pass-through. L'argent du REIT passe directement aux petits ouais. épargnants. Ouais. Fait que tu sais, je pense que c'est des conversations importantes à avoir. Puis comme propriétaire de bloc, c'est un peu à nous aussi d'en dans, dans parler de ces, ces choses-là. Parce que si on n'en parle pas... Qui, qui va en parler? C'est nous qui est face à cette réalité-là. Tu sais, c'est comme dans tous les groupes, il y a des pommes pourrites. S'il ouais. faut être honnête, là. Ah, c'est des propriétaires oui. qui font très mal clair. la démarche qu'on parle depuis tantôt. Ah ouais, le de gestion, Montréal, là, qui, qui... De gestion du changement. Ça de... monde dehors, ben ça, des, des passes tout croche, puis la gang à Rosemont, que leur beau-père avait repris 70 logements. C'est clair, je n'ai pas de respect pour ces gens-là. Vous, vous mettez le reste du monde dans la marde, puis c'est la même chose. Je sais qu'à la Fabru, je sais que euh, dans différents mouvements euh, socialistes, c'est pas tout le monde qui est mal intentionné, c'est pas tout le monde qui est méchant là-dedans. Mm. C'est souvent les plus méchants ou mal intentionnés qui sont les plus bruyants. Ah ouais, ouais. Qui viennent un peu euh, foquer la patente puis qui, 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 qui vient empêcher un dialogue intelligent. Oui, parce que sur le terrain, la plupart des, des locataires, en tout cas que moi, personnellement, en moyenne, j'ai côtoyé, c'est des gens super respectueux puis ben oui. qui reconnaissent l'engagement ben oui. que tu fais comme proprio, pas qui te voient comme une menace ou, euh, ou quelqu'un vraiment qui leur pile sa tête. Là. Non, parce qu'aujourd'hui, être propriétaire de bloc, c'est pas comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est techniquement un hôtelier. Ouais. Même si tu as des logements pas chers, hein, tu es quand même un hôtelier. C'est ouais. quelqu'un qui a un motel, euh, je sais pas moi, sur le boulevard Amel, à 70$ la nuit. Là. OK, on s'entend. Tu n'auras pas le même service. Que... <rire> Quel genre de service tu vas avoir? <rire> ben, tu l'as fait à l'heure. Tu peux louer mais... 20, aux 20 minutes. <rire> là, ça. Ouvre la parenthèse. Mais, mais le, le lit est ma soeur. Le lit est ma soeur. Okay. Écoute, il vibre. <rire> un coup de 25 cents dans ma machine. Un coup de 25 cents dans ma machine. Ça existe ça encore, ça? Peut-être au Carole. <rire> Peut-être. <rire> Vince, parle-nous en. Hein, <rire> T'as l'air d'avoir euh, vécu. Non, là. Non, jamais allé. Je suis jamais allé. Amel, je suis jamais allé. Je non, je sais, je sais, ouais, Amel. Mais pas Amel. Mais tout ça pour dire, tu sais, il y a quand même un service pareil. Tu ne sais, ouais. peux pas embarquer dans le bloc appartement en étant dégoûté de l'être humain. Parce non. que l'ultimat, c'est que tu achètes un business d'être humain. Ouais. C'est ça, acheter un bloc. Ouais. C'est de plus en plus des services connexes. Ouais. Ouais. Tous les services qu'on met autour de juste ça. ton logement et ton pied carré, ça nous rend encore plus justement un petit service hôtelier. Ouais. Un petit moyen. C'est tout relié à l'utilisateur qui, qui est le locataire lui-même. L'expérience vraiment du ben oui. locataire dans sa location. Ouais. Si tu ne tripes pas à délai avec ces gens-là, ça va paraître. Puis oh oui, c'est vrai. Ton investissement, il va cracher, c'est clair. C'est quoi les histoires juteuses à date que vous avez comme porteur de bloc? T'en as-tu, Charles? Ben moi, je commence, j'en ai pas fait beaucoup. Là. À date, ouais. j'ai pris quand même des bons locataires. Là. Ouais. Pour tu vas sortir des gens un peu? Ben, on s'est pris quand même, mais <coughs> euh, tu sais, les transactions qu'on a faites, on les a toutes faites pas mal de novembre, décembre. Fait qu'on a eu le six mois là, de, de délai pour euh, les abuser. Ils sont tous partis par eux même à date, fait que j'ai pas eu de. Pas une scène à dépenser. Exact. J'ai vraiment été chanceux à date, là. Un walk in the park. Exact, c'est ça. Ça a été easy. Ouais, c'est ça. T'as plus de job à gérer tes gars de construction que de gérer tes locataires. Ouais, exact. Ta garderie, c'est dans ta business. Ouais, c'est ça. Exact. Mais c'est ça aussi, les blocs. Parce que quand tu commences à rénover tes blocs, puis que maintenant que t'as plus de locataires le temps que tu rénoves, ben là, tu es juste à transférer le problème. Les autres humains rentrent. Là, il faut que tu gères les autres humains, les entrepreneurs. Non, là, j'ai été chanceux. Ben oui, les entrepreneurs. Ben oui. Exact. Les gars qu'on se qui rentrent travailler à tous les jours, le lundi au vendredi, c'est ça? Oui, ça, je les aime bien. Ça, c'est rare. Rare comme la merde de ta mère. Salut, Charles, je rentre pas matin, je te donnerai des nouvelles à un moment donné. Non, mais il n'y a pas d'appel, c'est un texto. Ah, c'est un texto. Ouais, c'est un texto. Il n'y a pas d'avertissement. Mais tu sais qu'il faisait du télétravail, hein? 
Ah ouais, il pensait ça. à qu'est-ce qu'il allait faire lundi, c'est pour ça. Exact, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il pouvait peut-être planifier ma semaine. Non, euh... Il calculait ses coupes de céramique chez eux. Ah, c'est sûr. C'est ça. Ah oh, non. <rire> non, à date, j'ai eu la vie facile pour vrai, là, mais je pense que c'est plus des... Euh, tu sais, j'ai choisi des coins, tu sais, j'étais à Sainte-Foy, j'étais à l'ancienne Lorette. Ouais. Je n'ai pas, pas rentré dans les coins encore, genre, à Saint-Roch, puis à ouais. des Moment moelleux aussi, euh, puis... rough, là, c'est ouais. ça, là. T'sais. Mais tu sais, l'autre jour, en plus, j'ai vu un bloc affiché, c'était proche du Bon saint anne je pense. C'était un genre d'un 12 logements à 600 000. C'est pas t'sais. à beau prix, ça? Ouais, à beau prix, je pense. Ouais. Quelque chose du genre, là. J'ai vu l'annonce passer, man. Puis j'ai demandé à deux, trois personnes. Ils ont dit, touche pas à ça, man. C'est du poison, man. <rire> touche pas à ça. C'est du poison. Ouais. Quand ouais, t'es attiré par le prix bas, ouais, ça, ça part mal. Hein. Mais Pour surtout, faire... dans le coin, là, j'étais comme... Ah. En plus, il est pas super bien placé, là. Même ah, faut, faut faire attention. J'ai checké les, les immeubles qui font longtemps qui sont à vendre sur Centris. C'est un, un exercice que j'aime bien faire, là, ouais. Là, je tombe sur des images, puis tu vois, ce que je fais, c'est que je regarde pas son... Tu sais, pour pas porter du jugement. Je juste les chiffres. Là, je suis comme... Hé! Eh! Ah, ben, c'est quoi ces chiffres-là? Là, je regarde l'immeuble. <rire> il est au Saguenay qui est loin. Il est beau bloc, c'est des beaux blocs, là. Ah, vraiment ouais. des beaux immeubles. Trois buts logements à un côté de l'autre, en... Tu sais, euh, brique, euh, brique bois, années 70, mais tu sais, clean, là. Vraiment beau. Euh... Là, regarde, je vois, euh, revenu potentiel, fait qu'il y a du vacant, tu sais, là-dedans. Puis je me dis, du, du vacat. Fait que là, je commence à jouer avec mes taux d'inoccupation. Tu sais, euh, même avec un 10. Même avec un. Je pense j'avais mis genre un, un 10 ou 15 de vacances. Puis j'arrivais à des chiffres de débiles. Tu sais, C'était comme. Ben ouais, je de supporter avec 15 de vacances. Tu sais. Fait que euh, j'appelle un de mes chums courtiers. Je dis, ouais, c'est quoi ce. Tu as vu ce immeuble-là? Et c'est bol. <rire> ah ouais? Ah, il dit, c'est une reprise de finances de v'là 4 ans. Ça fait 4 ouais. ans que c'est le marché. Il dit sur les 24 logements, il n'y a jamais eu plus que 8 logements occupés en même temps. Et Depuis 4 ans. Pas à Sainte-Foy, là, si j'ai bien compris. Non, c'est en Charlevoix, justement, dans, okay. dans ce bout-là. Fait que c'est là que tu fais comme. OK. Tu sais, il y a les chiffres, il y a l'Internet, ouais. puis il y a la vraie game, il y a ouais. le terrain, tu sais, puis le relationnel aussi, tu sais. Faut que tu connaisses aussi les. les... J'avais appelé n'importe qui chez Remax, Via Capital ou je sais pas trop quelle autre bannière. T'avais appelé l'inscripteur, mettons. Ouais, là, j'aurais dit, ah, hey, ça, c'est du fait, bijou, euh, viens ouais. là. Ouais. Moi, j'aurais fait jouer du violon à côté, là, j'aurais été. T'es le premier qui appelle, viens Ça une heure et demie de route pour aller visiter ça. Ah. Tu sais, puis je l'aurais peut-être pas nécessairement vu non plus, là. Tu sais, que en quatre ans, il n'y a jamais eu plus que huit euh, logements d'occupés, là, tu sais. Fait, fait que c'est là que tu vois que, aïe, 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 c'est. Mais ça, c'est une, une game, notion une complexe, de connaître ces secteurs aussi, là. Ouais de pas nécessairement se limiter à un secteur d'investissement, mais si tu sors du secteur, c'est de prendre des données un peu euh, ouais. autres que juste l'immeuble lui-même. Essayer de chercher de l'info le plus possible. C'est ça, un peu de ouais. démographique, un peu de ouais. qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les industries. Puis, euh, oh oui. Moi, quoi, moi le, si je sors d'un secteur, je vais aller le marché, d'un. Ouais. Je vais dans un nouvel endroit, là, tu sais, comme moi, quand je commençais à investir à Sherbrooke, je ne connaissais pas Sherbrooke, là, à part ouais. euh, être passé deux, trois fois puis d'avoir trouvé ça beau, là, j'étais quand même Veillez ça King, là. Ça ressemble à San Francisco, <rire> tu sais, parce que t'as plein de vues. Ouais, ça descend. Tu sais, la, la, la côte, ça ouais, King. Ouais. une belle place, avec, avec la mont belle vue et tout. Je vis à Saint-François au milieu. Fait que je commence à marcher le coin. Tu sais, dans ce temps-là, c'est là, il faut que tu sois aussi hein, un, un petit côté. Ça aide d'avoir un petit côté social. Je marche dans oh. les quartiers. Je vais parler du monde. Moi, je vois une madame sur son perron, je parle. Bonjour, madame, ça va bien? Puis là, tu sais, c'est tout le temps. Tu regardes un peu. Euh, ouais, tu sais, moi, en plus. Tu veux vendre, En plus, je suis bon. Tu sais, je suis basané, là. Je suis une minorité visible, là, on s'entend. Ouais, Qu'est-ce que tu veux, là? Les gens l'oublient souvent. Tu vois, j'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour, je suis minorité visible. Hein, t'es pas minorité visible, là, voyons. Je suis. Non, on est au Québec. Je suis moitié blanc. On s'en calme. Je suis un moitié blanc, c'est tout. Fait que. Fait que. Je me mets à parler, t'as mal à la main. Tu sais, ça fait du son temps que vous habitez ici. C'est un coin tranquille. Il y a tous des immeubles à problème. Puis. Tu t'en vas au dépanneur, tu parles avec le gars du dépanneur, c'est une des meilleures places. Tu, tu te tiens ah au oui. dépanneur, tu t'assois en face une demi-heure. C'est incroyable ce que tu peux apprendre sur un quartier quand tu fais ça. Tu sais, euh, si tu vois du monde sortir du dep à 2h d'après-midi, un mardi, là, avec euh, des sacs de papier brun, puis des king can, puis ouais. des, euh, des gros chiens, là, des 1,18 litres là, en bon québécois, <rire> là, tu te dis « OK, là je comprends le quartier un peu. » Tu t'en vas, mettons, à Trois-Rivières, tu t'en vas, il euh, y a un secteur qui s'appelle la Petite Pologne. Là. Ouais. Ah ouais. Tu t'en fais super ça, là. Ouais. 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 Quand tu t'en vas dans la Petite Pologne, mon gars, là. J'ai habité, j'ai habité, tu me bords des chenots proches de ben là, oui. là. 
Tu traversais au super. Le quartier était beau. Ouais. Puis tu traversais, tu tournais le coin, la route du pont, là. Ouais. T'arrivais direct au super C, ah. man. Tu tenais là 15 minutes, man. Ah, tu tu voyais... rentrais entre le super C et l'autoroute, là. Ah, tu, voyais, tu voyais des choses, C'était incroyable, là. <rire> tu malade, voyais là. des choses, c'est bien. Ah, je te dis, man, c'était débile, là. Il y, avait, Moi, il y avait du monde qui attendait, il y avait Dolorama, là. Oh, oui. J'avais fait un épicé au super ouais. Il y avait genre du monde de Dolorama qui chillait là, qui demandait du change. Un moment donné, je suis rentré au Dolorama. Un gars qui parlait des chips. La madame, elle l'avait pas vu. Je dis, je peux pas rien faire, je l'ai pas vu faire. Mais là, le gars, il sortait, man, plein de chips, man. J'étais là, c'est quoi ça, man? Non. Ah, je te dis, il y a des coins, man. On, ouais, on sait pas, mais il y a des coins vraiment là. Moi, j'ai connu Trois-Rivières beaucoup parce que j'étais chef de performance humaine pour, euh, pour des boxeurs professionnels, dont Michael Zuski, tu sais. Okay. Puis euh, on a fait les championnats euh, intercontinentaux avec et tout. Euh, tu sais, plein de voyages à Vegas, justement. Tu sais, Michael, il est polonais d'origine. Tu sais, beaucoup de gens de Trois-Rivières, c'est des Polonais. Euh, fait que, tu sais, euh, à cause de lui, puis il y a un rappeur qui s'appelle Pat Cossette. Pat Cossette, le chiffre. Vraiment bon, il rappe en anglais en plus, d'origine irlandaise, mais tu sais, il a grandi en petite Pologne. Tu sais, j'allais chez Pat dans le temps, tu sais, on faisait du beat, on kickait, tout ça, tu sais, pour le fun. Mettons, moi, je suis pas allé loin là-dedans, là, c'était plus pour le fun. Puis tu sais, fait que j'ai comme appris à connaître, mettons, les coins de Trois-Rivières à cause de ces gars-là. Tu sais, les bouts à Trois-Rivières, mon gars, c'est rough, là. Tu sais, euh. Il y a du monde tough là-dedans. Là là. Tu sais, je me rappelle quand je faisais. Euh, quand, quand je gérais euh, Réarvé, la firme transactionnelle, il y avait des acheteurs, là, ils voulaient faire des offres sur justement des immeubles au Cap La Madeleine, puis, puis euh, la petite Pologne, puis euh, il y avait lu les livres de profit à l'achat et tout ça, puis. T'es comme. Attendez, là. Vous avez vraiment aucune idée là, de ce que vous êtes en train de faire. <rire> là. Secteur. Ouais, mais on m'a dit d'acheter euh, en bas de 16 fois les revenus. Puis la seule place qui a ça, c'est là. <rire> OK. OK. Là, là t'hésites entre. Vas-y, ah, gars. Vas-y, mon ami. Là, t'hésites entre. Vas-y, vas okay. vraiment. Assoyez-vous, là. Assoyez-vous, on va en avoir pour 3-4 heures. Là. Ouais. Ou. Allez-y. Juste faire comme. Tu sais quoi, je pense, je vais vous laisser juste y aller. T'as raison. Allez, allez faire un tour, je vais voir après. C'est comme trop long à expliquer, là. Mon, mon contrat de courtier acheteur, là. Ouais, c'est ça. Yeah. Vas-y. Écoutez, là, allez faire un tour, vous me rappellerez après. Là. Allez, ouais. vous euh, allez vous pogner une coupe de roteur là, euh, à Belle Pro. Là, puis Est après ça, euh, allez faire un tour dans la petite Pologne, puis appelez-moi après. Vous m'appellerez du petit Morton dans le stationnement. Là. Ouais, c'est ça. <rire> Quand vous aurez vu les choses que vous avez à, à voir. Ouais, ouais, mais mais c'est juste drôle parce que je connais le coin, tu sais. Mais je vois exactement de quoi tu parles. Oh, T'as des flashbacks. C'est ça, mais je fais Ah non. T'as de ah, non. Fesses, là. <rire> T'es pas à Los Angeles, là? T'as trois rivières. Ouais. Ah, t'as pas besoin de, de, de sortir de temps avec ça, des fois. Non, non, non. Tu sais, à Québec aussi, là. Ben, on prend ah, tout le ouais. temps les Moilou en exemple. Les Moilou, c'est tellement cloisonné. Tu sais, c'est tellement. Les Moilou, c'est même, même plus que de pire. Ben les non. Les Moilou, là. Quand moi, je suis revenu de Los Angeles en 94, je suis né ici, mais j'ai été, été élevé à Los Angeles. Je suis revenu en 94. 94, les Moilou, c'était rough, là. C'était rough partout. Tu sais, dans ce temps-là, le Maïs Saint-Roch, là, il y avait encore le toit. Le petit ouais. toit, ouais. C'était intérieur, le Maïs Saint-Roch, là. T'sais, je m'en rappelle. Mes souvenirs du Maïs saint rock c'était freakant, pareil. Là. Quand il y avait le toit, c'était quand même épeurant. Ah ben, euh, J'étais allé une fois avec le toit, j'avais genre 8 ans. C'était épeurant souviens. comme endroit. Là, ouais. Je me souviens de quoi ça avait de l'air. J'ai des images ouais. dans ma tête. Là, Moi, ma tante, elle m'avait emmené chez Ashton. Parce qu'on venait juste de revenir des États-Unis. Puis ma tante Nancy, euh, euh, c'était une journée qu'elle me gardait. Puis elle dit, je vais t'emmener manger une vraie poutine chez Ashton. On était le... allé au Ashton dans le Maïs saint rock tu sais. Mais mon souvenir, c'était tu sais, place crado, là. <rire> J'arrivais de Los Angeles, tu sais, ouais, imagine, là. Il y avait des places cadeaux euh, des places, au pied carré, là, tu sais. <rire> Master, Montmorency, euh, proche du bingo des chutes. Euh, une coupe de place dans la vanier, ouais, là, une, coupe de, une coupe de coin de rue dans la vanier, puis... Euh, Mais les moulous, euh, ça, ça pousse autour. Les, les moulous est devenu un peu comme le plateau de Montréal, tu sais. Ça devient éclectique, ça, ouais. ça gentrifie, tu sais. Ouais. Mais ça le, pousse, reste que le, ça pousse. Ouais, le vibe est En cool. périphérie, Bon, c'est encore pas beau, là. Tu te promènes sur la 3 avenue, c'est vraiment, vraiment hot. Ah oh, oui. Tu t'approches de la Dutch Hawa à minuit, oh, euh, oui. peut-être le goût d'avoir un couteau sur toi, là, juste pour ouais. te sentir plus, plus sécuritaire. Il ben, y a comme la 5 e rue. Si tu descends en bas, ben, ouais. vis avec ce qui va arriver. Ouais. Là. <rire> Sinon, reste en haut. T'as un gros pièce d'auto nordique, dépêche-toi de ramasser un gros outil pour te défendre. C'est ça. <rire> Sors de là. Ça coupe vite. Ça coupe vite. C'est ouais. là qu'il faut que tu connaisses. Moi, je ne prône pas d'investir nécessairement à côté de chez toi. Je pense pas que c'est une nécessité. J'en suis l'exemple. Tu sais, la porte de mes immeubles sont, sont, sont à deux heures, deux heures, deux heures et quart de, de chez moi. Par contre, ça demande une certaine structure. 
Mais il faut que tu saches où est-ce que tu as investi. Mmh. Même si j'ai investi loin de chez moi, je sais où est-ce que j'ai investi. J'ai pris le temps, j'ai marché, j'ai parlé avec du monde, je suis rentré dans la communauté, j'ai investi ce temps-là, comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ça, je pense que c'est important de comprendre ces différences-là. T'sais, les gens vont penser, exemple, euh, en ce moment, on est à Lévis, en fait, à Québec. Là. Les gens ont en tête, là, les gens qui ne viennent pas de Lévis, Lévis, quand leur tête à eux, Lévis, euh, ben, c'est la deuxième ville avec le plus de croissance avec Laval. Lévis, il n'y a rien d'impressionnant ici, là, de, des peurants. On va faire un tour dans le quartier Bienville, voir. Tu sais, la, la pointe de Lévis, l'Ozon, dans ouais. le quartier Bienville. J'en ai même là, puis je peux te dire que... Ouais, dans quoi la Davy, euh... C'est rock'n'roll, là, proche du centre de pédiatrie sociale. Là. Ma blonde a travaillé là, au, à la centre, euh, au centre de pédiatrie sociale de la fille du docteur Julien. Là. Ouais. Ouf. Ouais, c'est rough. C'est un coin rough, là. Charles Rodrigue, ma blonde était prof à Charles Rodrigue. Oh, ouais, c'est une hey. clientèle, il y a des HLM, pas loin. Oh, oui, oh, oui, une Mais tu, tu vas ouais. deux rues à côté, puis c'est tous des bungalows, c'est ouais. top clean. Ouais. Ça, ça revient à tu ça. Tu montes que un, des un peu sur Monseigneur Bourgette, puis c'est bien clean. Ouais. Là, mais, ouais. mais bien ville, là, ouf. une fois que tu as monté à la côte après la traverse, là, tu, tu rentres dans un monde parallèle. C'est pas la même chose. Là. Il faut que tu le saches. Hum. Tu sais, les gens, ils, ils font, je trouve qu'ils font souvent cette erreur-là. C'est pour ça que tu une ça s'appelle proprio de bloc parce que beaucoup chez MREX, on parle des chiffres de l'ingénierie financière, de l'analyse financière, tout ça. Mais il y a l'aspect aussi. Propriétaire de bloc, c'est une autre histoire. Là, là, là tu là, as fait ton ingénierie financière, tu as ouais. fait tes belles analyses, ta prospection, ta négo et tout ça. Mais là, tu as le bloc. Là. Ce qu'on dit aussi, c'est dézoomer de l'immeuble. Ouais. Des fois, on est comme. C'est ouais. à force d'essayer de, des chiffres, des, des calculateurs, puis ouais. envoie-moi ton crunchard. Puis... Tu sais, à un moment donné, on vient comme juste zoomer sur l'immeuble. Mais si tu... Des hommes pop, tu regardes exact. pas justement le quartier, puis qu'est-ce que. Street view. Mais... Moi, j'achète. Ouais, 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 ben, c'est ça, mais tu sais, Moi, dès que j'ai une PA sur un immeuble, je, je marche au moins une demi-heure le quartier. Là. Je marche, je chill. C'est sûr et certain, c'est ça que je fais. Là. Je ouais. marche, je chill, je m'assois, il faut que je au, au moins. Je me mets toujours un objectif, je avec au moins trois personnes. Puis ah, puis à un moment donné, tu connais ton turf. Ah, oui, tu sais, tu, tu connais les, les découpes. Oui. Commencer en. En focusant juste sur le pinpoint de l'immeuble. Mm. Mais c'est là... souvent ce qu'on fait aussi. Là, ben, la plupart des gens, mais c'est parce que ce qui c'est est ce qui est prôné dans les formations aussi. Là, on parle des chiffres. Là. Euh, tu, pa puis tu parles de Bienville. Le premier immeuble que j'ai acheté, c'est exactement. C'est l'immeuble à côté de l'église de Bienville. Ah oui, c'est ça. Hein? <rire> directement à côté. Là. Puis. Euh... Ça fait. Tu n'appelles pas Bienville pour rien, là. Ça fait 10 ans, 11 ans, je l'ai, puis ça fait 5 ans qu'il est à vendre. Euh, ouais. J'essaie de le vendre, je l'enlève, j'essaie de le vendre, je l'enlève. Je l'ai vraiment pas payé cher. Vraiment pas payé cher. Ouais. Un, gain, un ouais. profit à l'achat, là. Ouais. Ça, j'en ai un. Ah oh, oui. Parce que mais ça, ben, tu l'as payé probablement peut-être ce qu'il valait. Tu as un profit à l'achat, oh, oui. euh, mais, mais tu n'auras pas de profit à vendre, ça. J'aurais pas de profit. Tu un profit à détention. Ah. Oh, On en parle moins. Tu calcules <rire> ton <rire> temps et ton énergie, puis. Euh, ouais. C'est ça, ça c'est correct. Là. Sans plus le... Moi, on m'avait offert d'acheter le bloc en face de la quinquérie. Oui. Il n'a pas été démoli. Non, 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 non c'est juste. Tu sais, l'espèce de gros immeuble, ouais, ouais, ouais. il y a un front de, de, de. Ça devait être des magasins dans le temps. Là. Ouais. Tu sais, pas cher. Là. Du... Il y en avait du profit à l'achat, mais t'es comme. Pour que ma détention puis ma revente éventuellement vont bouffer le profit à l'achat x10. Je ne sais même pas si j'ai envie de dealer avec ça rendu là. Il n'y avait rien à. Tu ne peux même pas l'optimiser. Tu sais, ben, ben non, parce qu'en plus, on a, on a des bâtons d'héros par la ville. Ouais, exact. Dans ce coin-là, là, ouais. on ouais. on... ben, c'est patrimonial, tout ça. Ben oui. On est freiné par la ah, ville. Le peut pas patrimoine. Le patrimonial, il est le ah, ouais. Les pauvres veulent le patrimoine. Justement, par mon immeuble a 100 ans, là, puis je ne peux pas faire ce que je veux avec. Là. À part le, le mettre. Il ne faudrait pas que tu le valorises. Non. Mais euh, deux rues plus loin, sur Saint-Joseph, il y a des maisons de ville neuves qui se bâtissent. Ouais. Des fois, le pouvoir politique. Mais la rue à côté. La, ouais, moi, ça, ouais, ça, sûr, moi ça. la rue à côté de la rue de l'Église de Bienville, là, ils, ont, ils ont jeté à terre les immeubles qu'il y avait là, puis ils ont construit des condos. Ouais. Quatre étages de condos. C'est dans moi, cette église-là qu'ils ont fait des condos ou c'est. Oui, ils ont fait ça. des condos. Dans ouais, l'église même, ouais. là. Ouais. Fait que, il y a peut-être un petit peu de pouvoir politique par bout, là. Des fois, le PIA, je sais pas, ça, ça se contourne. Ouais, c'est ça. C est, c est, il fait ça de même, là, si dans le quartier. <rire> c'est quoi votre day to day dans la gestion? Tu sais. Euh, des gens qui. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment qui n'ont pas de bloc encore ou euh, qui n'ont, mais qui se demandent c'est quoi le. C'est quoi le day to day? C'est-tu quelque chose qui vous demande un petit peu de temps à tous les jours, à tous les deux jours, à tous les semaines? C'est quoi. Euh... Ben. 
moi, personnellement, ça varie. Ça va varier d'un immeuble à l'autre. Euh, tout dépendamment de ce qu'on fait comme projet. Mais euh, tu sais, l'histoire du monon qui dit que tu vas te faire appeler pour une toilette à déboucher à 3 h du matin, là, ça fait. Ben, comme je disais, mon immeuble sur Bienville, ça fait ça fait 10 ans que je l'ai. Je n'ai jamais eu un téléphone de nuit. Non. Jamais, jamais, jamais. Euh, par contre, moi, ce que je, je, ce que je vais regarder dans mon day to day, ça va être aussi une réanalyse de mes immeubles. Parce que je, régulièrement, puis ça, ça, je ne faisais pas ça avant la, avant la MRX, là, mais euh, régulièrement, aujourd'hui, je vais réanalyser mes, mes immeubles, mm -hmm. peut-être euh, une fois ou deux, trois mois. Là, je vais reprendre mon parc, puis je vais dire, OK, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce que le marché est, comment ça a évolué, les, les, les taux d'occupation ont l'air de quoi, combien mon immeuble vaut aujourd'hui. Ouais. Fait que ça, je vais le faire régulièrement. Fait que je vais, je vais, je vais garder un œil sur mon parc euh, d'un d'un côté financier, euh, que je pourrais dire, pour voir où est-ce que je me situe, si j'ai des, des, des opportunités, par exemple, euh, mm -hmm. si je vends, si je vais refinancer ou des choses comme ça, plus d'avance, des, des affaires de même. Euh, mais dans le day to day avec les locataires, honnêtement, puis c'est tout moi qui les gère, là, tout, ouais. tout ceux-là euh, ceux avec mes partenaires aussi, c'est moi qui les gère. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. <rire> ça honnêtement, là. C'est pas rien. ça qui me prend du temps. Non. Puis, euh, puis encore moins les, les immeubles qui sont, qui, qui sont rénovés. Qui sont rénovés. Ouais, parce que moi, moi, les immeubles qui me prennent le plus de temps, c'est les immeubles qu'on n'a pas eu le temps de rénover encore. Puis, les appels de service tout le temps. Ouais. Ah ouais. Puis, mais ça dépend. Ça va, ça va, ça va varier parce que tu n'auras pas la même, le même type de clientèle. Non. Puis les gens qui vont payer, qui vont payer très cher pour un loyer sont demandants. sont plus demandants. Ouais. Fait que je, je te dirais que j'ai plus souvent des appels de ces gens-là que ceux-là qui vont payer 500$ pour le 4,5$. Ouais. Euh, puis à l'inverse, celui qui va payer 500$, il y a des fois, c'est moi qui vais l'appeler pour savoir comment est-ce que ça va. Par exemple, j'en ai un dernièrement que euh, j'ai parlé, puis là, il me dit, eh bien, en fait, j'ai parlé à sa femme, parce que c'est d'habitude tout le temps lui que je parle, puis il m'a dit, à elle, elle, elle m'a dit, ben là, ça fait trois ans que le robinet est cool. Puis là, on met des seaux en dessous pour récupérer l'eau, puis on, on flèche la toilette avec ça. What the fuck? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu... Ouais. Ben, euh, mon, mari pas voulait... mon, euh, mon mari ne voulait pas qu'on qu vous dérange pour ça. <rire> je suis là pour ça, là. Ben, c'est ça, là. Tu sais, je vais oh. changer, là. J'ai co... ben, collé euh, le plombier, puis. Euh... C'est ça. C'est bien ça le pire, c'est que tu ne vas même pas le changer, toi. Ben non, c'est ça. Tu sais, tu vas faire un appel. Un plombier, là. une demi-heure de temps, puis euh, les, 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 euh, les verbes échangés, là. Tu sais, ça a coûté 150 pièces, là. Mais. C'est des stretches aussi. Là. Tu, sais, tu, tu disais, il y a des stretches d'acquisition, de, des, des ouais. stretches d'optimisation ou de gestion de changement. Mais sinon, après, euh, moi, tu sais, j'avais fait l'exercice pour le fun. C'est ça qu'on était quatre, là, ouais. que j'ai depuis dix ans. Puis on avait fait juste un exercice pour savoir combien d'heures on pouvait mettre sur une année. Puis je pense que je mettais entre 30 et 40 heures sur une année. Ouais. Sur deux immeubles, un 5 et un 6. Non, souvent, c'est parce que c'est une corvée de ménage. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est pas huit euh, ouais. toilettes que j'ai changées sur, sur euh, une semaine. Tu sais, je veux dire. Ou tu vas avoir une, 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 un rush de visite ou euh, tu sais, ouais, ça, des affaires ça. de même. Mais ouais. tu sais, vraiment de l'entretien pur que des fois va, va peut-être un peu irriter le monde. Vous dire, hein, pas le goût de tomber dans l'investissement à cause que ça, ça va me tanner. Honnêtement, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les technologies aussi, de plus en plus, permettent, je crois, de, euh, de, de mieux automatiser ou au moins. Euh, améliorer. Là, euh, nous, on vient de commencer à utiliser euh, une technologie qui s'appelle Building Stack. Okay. Euh, ça s'appelait Domum Link avant, il me semble. Puis, euh, tu sais, nous autres, tous le, 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 les paiements sont automatisés à travers de ça. Ça vient faire l'écriture comptable. Comme un autonome? Euh, non, c'est tout complexe. Ça. Okay. Comme, en fait, ça se branche même avec euh, Open. Okay. Tu okay. Peux, ça peut faire ton écriture comptable dans Open. Un euh, API. Tu peux, euh, tu peux euh, ouais, un API. Puis tu peux, euh, ça, tu peux publier tous tes logements à louer sur toutes les plateformes. Tu peux oh, communiquer ouais. avec tes gars d'entretien. Ton locataire peut communiquer avec toi. Fait que, mettons, ton locataire pourrait t'envoyer genre euh, un texto là-dessus. Tu reçois l'alerte dans ton, dans, dans ton dashboard. Tu peux réoctroyer ça à ton, ton concierge ou, ou à tes gars d'entretien. Euh, tu peux euh, demander un suivi. Fait que ça crée comme un billet. Ton, oh, c'est réparé. Ah, ah. Ton gars d'entretien fait c'est réparé, ferme le billet. Toi, tu vois l'historique de ça. Super cool. Il y a plein d'affaires comme ça qui permettent, je pense, ouais. aujourd'hui, de plus en plus euh, euh, de, de, de faire ce, ce genre de suivi-là. Puis, euh, 
Tu sais, je pense aussi, il y a, il y a, un moment donné, c'est sûr que plus que tu grossis, il faut que tu penses à comment tu vas te structurer. Tu sais, euh, moi, je suis beaucoup là-dedans là, parce qu'on a quand même euh, on a quand même grossi vite. Là. On va avoir euh, ramassé à peu près un, un deux. On va à deux, trois cents portes en, en genre un an. Là. Euh, là, tu fais comme moi. Ouais, euh, on peut peut-être mettre quelqu'un, euh, un gestionnaire en charge de vraiment gérer les appels et tout ça. Après ça, envoyer le workflow aux différents intervenants. Euh... Ça prend des processus à un moment donné. Oui, ouais, comment, commence à penser à un agent de location aussi, oh. parce que selon, selon moi, puis ça c'est des discussions que j'ai eu beaucoup avec Félix Amel, euh, qui a fait... Euh, il avait-tu fait votre ouais, 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 la, ouais. la C3 avec nous. Ouais, C3, fait Écoute, ça ça s'est passé dans C3, on va se le dire. Ouais, ouais, ça ça s'est passé dans C3. Ça s'est vraiment passé dans C3. C'était juste une fois par temps. Non. Mais tu sais, <rire> Félix, il y a une conduite de gestion de yeah, je pense, 1500, 2000 portes. Ouais, euh... pas loin, au, au moins 1500. Là, ouais, puis ben... tu sais, euh, il expliquait ça, ou comment que lui séparait la gestion puis la location. Deux, deux, deux affaires différentes, deux personnalités très différentes. Tu sais, commence à penser à, à, à tout ça, puis comment le plus possible automatiser les choses là-dedans. Euh, tu sais, ta business est seulement aussi dure à gérer que tu désires qu'elle soit. Tu sais, J'en parlais avec Claude Amel aujourd'hui, le directeur du collège, puis des opérations. Tu sais, on parlait de. de tu sais, exemple, le monde qui dit tout le temps, j'ai pas le temps. Tu sais, souvent, tu n'as pas le temps parce que tu ne veux pas te donner le temps. C'est ça la vérité. Tu ne prends pas le temps. Ben, oui, ouais. tu ne prends pas le prends temps. Tu ne prends pas le temps, tu ne priorises pas bien, tu ne gères pas bien, euh, tu es très inefficient. Tu sais, puis, 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 oui, c'est une activité active, la gestion des immeubles, mais il y a moyen de faire en sorte aussi, je veux dire, tu structures ta gestion comme tu veux. Tu n'es pas obligé d'être l'enfer, gérer des blocs. Là. C'est quelque chose qui peut se faire tout. Ouais. Euh, ben c'est mieux en fait, fait qu'il doit être fait, fait tôt parce ben qu'après, oui. t'es dans... Ben, t'es, après, t'es, après, t'es en rattrapage. T'es dans la torpé, là, je veux dire, ouais. après ça, t'es ouais. pogné. Là. T'es fait, là. Ça, c'est un peu comme tout. Là, la fiscalité, ouais. euh, la comptabilité, t'es, t'es toujours mieux de commencer euh, suite que plus tard parce que ouais. ça va coûter plus cher tout refaire plus tard. Faire, refaire. On finit pas tout par faire cette existe erreur là ouais. dans une place ou une autre. Là, souvent parce qu'on veut aller vite et tout ça, c'est, c'est difficile de ne pas s'exciter trop. Là. Des fois, on le sait. Oh, oui, en fait, souvent, on, le sait, on dit, gars, là, je mets un plastard, je le gère de même. Ouais. <coughs> cette demande-là, ou je cette sais que ça plus tard, ouais. mais regarde. T'sais, je sais que c'est pas ma façon de faire, ou c'est pas mon processus, ça sera pas mon procédé, mais ouais. l- là, c'est moi qui vais y répondre, puis là, c'est moi qui vais y aller, mais t'sais, la prochaine fois, ça sera pas moi. Mais... Ouais. À un moment donné, c'est de la foutaise. Si tu ne ouais, finis pas par le mettre en place, tu, tu, dans le fond, tu te feintes toi-même. Là. C'est clair. Ça, c'est, c'est sûr que c'est un risque. Là. C'est quoi le plus ouais. grand conseil que vous donneriez à quelqu'un? Euh... Qui veut devenir propriétaire de bloc ou qui est déjà propriétaire de bloc? Mais moi, tantôt, on a parlé de rénovation. On n'a pas parlé assez autour de rénovation. Tu sais, c'est un point aussi. Euh, ouais. On a dit, tu sais, la gestion du changement, ouais. d'arriver en place, de libérer l'immeuble ou de libérer une portion de l'immeuble. Mais après, la, la portion de gestion de, de, de tout ce qui est rénovation ou entrepreneur ou ouais. gérer la, la fameuse garderie qu'on a parlé tantôt, là. Mm. Euh, c'est un autre univers, ça. Là. Il y, y a bien des choses à dire. Je ne sais pas par laquelle commencer, là, mais souvent les gens vont ouvrir le bâton et juste prendre les <rire> trois premiers, les appeler, faire faire trois soumissions puis dire écoute, toi, soit quand il bon, y en a qui, l'école de pensée, ça va être le moins cher, il y en a d'autres, je prends lui qui est au centre. Là. C'est déjà bon qu'il fasse trois soumissions. C'est déjà ça. Hey, tu vois, euh, ben, ben, c'est parce que ça. J'ai des excellents réflexes comparé à moi. On, a, on en parle l'autre jour, mon petit frère, le fameux cos plus 5 ou cos plus 10. Là. Cos plus 10, là. Ça peut être deux affaires très différentes, deux entrepreneurs. Hein? Ouais. Tu peux avoir un gars qui t'a coste plus 5 qui coûte moins cher que le gars à coste plus 10. C'est quoi coste, là, tu sais? C'est ça, c'est quoi ah, coste? C'est quoi coste? C'est quoi coste? Ils sourcent-tu bien ces matériaux? Ces gars sont-tu à 72? Ils sont à 65? Ouais, puis ils échappent des balles partout, là? Ouais, c'est Je veux ça. dire, le coste d'une c'est... gestion euh, un peu sloppy ou le ouais, coste d'une ça. gestion bien tête. Tu sais, c'est deux c'est, univers. C'est, là. C'est, 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 c'est... Tes gars de gyps. Euh... Ils ont-tu été payés 4 heures cet après-midi ouais. parce qu'ils ont mal coordonné la livraison des ces feuilles de gyps? Euh, ouais. Ils arrivent juste demain matin. Mais ça, c'est une, c'est une surveillance aussi. Ouais. En tout cas, ça pourrait être un conseil à des, des nouveaux investisseurs. Si c'est un projet actif d'optimisation, de, si ça remet un entrepreneur, du moins que ce soit quelqu'un avec qui ont déjà travaillé, ouais. sinon, de ne pas laisser sa confiance aveugle, clairement, un entrepreneur, puis dire, écoute, lui, il connaît ça, la construction. Ouais. Je vais le laisser aller, envoie-moi les factures, puis moi j'ai un autre emploi, je suis à temps plein, je t'occupe à quelque ah, part. Puis tu sais, la preuve, là, j'ai ma RBQ. Ouais. <rire> T'es la pas... preuve, <rire> qu'est-ce que tu essaies de me de Fais-moi dire? Fais-moi pas soumissionner sur un projet, ouais. là. <rire> Parce que si tu veux un cost plus 10, il va te coûter cher. Ouais, ouais c'est ça. <rire> tu sais, j'ai, j'ai, j'ai ma RBQ, ouais. mais c'est pour gérer mes projets puis être legit partout. Ouais, ouais. 
Mais je suis pas entrepreneur général, là. Fait, puis il y en a ouais. combien qui se lancent là-dedans comme ça? Ah, il y en a Il y a des demandes. Ah, puis c'est un des endroits où tu peux plus, plus te faire fourrer en immobilier, ouais. là. Ouais. C'est sur tes contrats. Ben, c'est des gros de... chiffres, ah, oui. là. Ouais. Je veux dire, ton notaire, OK, tu négocies. Euh, et non, il me fait à 1100. L'autre à 1100. Okay, J'ai vraiment travaillé fort. Il, il va à mi-chemin à 1050. Donc, pas 300 pièces qui vont en rue. Là. Ton projet ne se joue pas là, mais l'autre entrepreneur que tu donnes justement toute ta réfection de logement, puis ouais. tu en as pour 150. Finalement, tu arrives à un dépassement de coût à 220, mais tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Puis, ouais. Il y a une bonne ou une mauvaise histoire. Là. Tout s'explique. là, un moment donné, pas parce qu'il y a un dépassement Comment de coût. Comment tu que... fais pour, mettons, ouais. même, là, pour rester avec ma question, donner un conseil au propriétaire de bloc? Euh, Comment un propriétaire de bloc ou un investisseur immobilier, euh, comment, tu, comment il fait pour, pour, pour contrer ça, c est, c est, c est, cette espèce ouais. de, de risque de dépassement de coûts ou d'entrepreneurs de, 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 qui se graissent la patte? Ben, moi, je dirais, conseil numéro un, prendre un entrepreneur qui est déjà habitué de faire des blocs. Là, parce que dans la construction, c'est tellement vaste. Tu, sais, tu peux avoir un entrepreneur qui est super fort pour faire la maison neuve, ouais. mais si tu prends le même entrepreneur pour tout, euh, tout optimiser ton bloc, ça se peut qu'il y ait des dépassements de goût, il n'est pas habitué. Ouais. ouais. Fait que moi, je conseille, demande des références. Donc, quelqu'un qui est habitué de faire la rénovation. Demande aux autres propriétaires de blocs avec qui toi tu travailles. Ouais. Parce que la rénovation et la construction neuve, c'est deux mondes complètement oh oui, différents. C'est clair. Oui. clair. C est, c est... La construction neuve de maison et la construction neuve de blocs, c'est. Parce qu'on ne parle pas. Parce là, on ne parle pas non plus. Là, ça. La rénovation, c'est toujours de la gestion de problèmes. Ouais. Tu découvres quelque chose, tu trouves une solution. Des décisions. La, de la neuve, ouais. c'est prévisible à 100 là. Tes étapes, là, tu sais exactement ça te prend comme matin. Puis il n'y a pas de surprise en moins que tu foires quelque part, puis il y a une erreur que ça arrive, mais la neuve, là, tu peux presque coter une job à 100 pièces près. Ouais, ouais. C'est un rough de maison. C'est l'entrepreneur que... qui va, qui va l'absorber. Si mettons ces gars sont lents ça. ou ils n'arrivent pas. Ah, mais temps, ça fait un contrat fixe. Ouais, ouais, c'est ça. ça il va l'absorber parce que c'était prévu. Mais un contrat que... fixe en rénovation d'un bloc, euh... c'est plus tough. Mais mais... Quelqu'un qui accepte. Y a-t-il un entrepreneur général qui accepterait ça Moi, je n'accepte pas. Non, c'est pas possible. Parce que... de 1969, là. Ouais. ouais, puis ça fait juste pas de sens à un moment donné. Tu sais, je veux dire, il faut être logique, là. Ouais. Mm. C'est pas parce que l'entrepreneur veut pas se mettre à risque ou veut pas. Euh, c'est juste que ça, à un moment donné, il faut que tu sois capable de, de, de dévaluer puis que ça soit. Faut que ça soit un win-win, en fait. Ouais, comme ouais. Ouais. Moi, je dirais, faut que tu poses énormément de questions aussi. Ouais. Faut que tu poses full de questions, même si tu connais pas le monde de la construction. Pose des questions. Tu vas en poser trois, quatre un peu innocentes, mais c'est pas grave. Pose énormément. Ouais. Si tu vois que ton entrepreneur a plus ou moins le goût de. Soit te répondre ou vraiment s'attarder à ton projet ou te rassurer, ben, ça va te donner une idée que pendant le processus de, 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 de tes rénaux, des, 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 justement des imprévus, des ajouts, des crédits, tout ce qui va arriver, euh, ben, peut-être que tu vas te faire des suivis sociaux -so, puis que finalement, tu ne sauras pas trop c'est quoi la game à la fin de ça. Peux-tu faire appel à un consultant de coût ou, ou, ou un estimateur euh, ben, euh, pour venir regarder la soumission ou les soumissions que tu as eues ou, ou le projet une fois final pour dire… Euh, ça, ouais, ça, mais là, ça dépend, mais parce que pour les petits projets, souvent, le monde, ils ne font, font pas faire un plan pour ça. Ouais. C'est dur de comme estimer les coûts parce que quand tu as un plan, tu es capable d'aller, mettons, dans deux, trois quinqueries, puis souvent, ils offrent le service. Fait ils vont te faire ta soumission. Puis là, tu vas voir, mettons, comment ça coûte en matériaux et tout ça. Fait que ça te donne une idée. Puis il y a un autre point que je conseille aux gens de checker, c'est juste la soumission en tant que telle. Ouais. Tu sais, le gars, s'il t'envoie une soumission, puis c'est super bref, tu as des catégories, mettons, ouais. Rénovation, logement. Salle hein, de bain, 10 000. Salle de bain, 10 000. Cuisine, 15 000. Euh, tu n'as pas beaucoup de détails dessus. Ouais. Attends-toi à avoir des extras. Là. Le ouais. gars, man, demande des détails. Là. Dis de décortiquer la soumission. Puis là, tu vas voir le coût de temps. Euh, 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 mettons, tu as euh... temps pour ta vanité. Il faut vraiment que ce soit plus précis. Parce que si tu pas un entrepreneur qui est super général, à la fin, il va arriver. Ouais, mais ça, c'était pas inclus. Mais c'était pas marqué nulle part. C'est facile de se faire avoir là-dedans. Là. C'est tellement facile. C'est juste la gestion des attentes, dans le fond. Là. En fait, c'est surtout la gestion des attentes. C'est ça, pareil. Ouais. Un entrepreneur peut te le détailler énormément. Puis ça va te donner une bonne idée qu'à un moment donné, quand tu vas arriver devant un de quoi que tu dis, c'était ouais. prévu, on l'avait ouais. avait toujours dit. Ben, si c'est pas détaillé au départ, là, honnêtement, rendu là, c'est de la discussion, c'est de la négociation. C'est surtout la gestion des attentes. C'est là que euh, je pense que tu peux être proactif aussi, même si tu n'as pas un background en, en construction, de dire bon, mais regarde, mettons, je vais rénover cet immeuble-là. Euh, j'ai 300 000 de budget. Puis moi, je pense que quand tu arrives pour rénover un immeuble, le, le budget devrait être drivé par les finances, pas par l'entrepreneur. Moi, ma perception, c'est je calcule et modélise sur quelle valeur, sur quel loyer que je veux aller chercher, sur quelle valeur je peux me refinancer, comment, tu sais, qu'est-ce que tout ça donne 
<coughs> fait que ça me donne un budget. Après ça, je m'en vais à l'entrepreneur et je dis Voici le budget que j'ai. Puis voici ce qu'il faut que ça donne. T'es-tu qu'à côté ça? C est, c est, ça, ça te va-tu? Je comprends qu'il va y avoir des surprises. Ça se peut qu'il y ait des surprises. Euh, tu sais, exemple, j'en parlais. Euh, on ouvre les murs, c'est -ce pas isolé. Bon, ça coûte 3 000 de plus par logement. Fois 7, c'est 21 000. Mais si tu m'as coté à 300, puis que tu es à l'aise avec ça, ben, on va remettre à jour le, ce, ce devis 1 que tu m'as donné. Ça va devenir devis 1.2. On va te rendre à 3.21. Ouais. Puis si, là, ben, si tu m'arrives à la fin de 400, on va se parler. Là. Ouais, ça. Ben, tu fais tes suivis, puis tu me mets l'approche ouais. de le faire demain. Mais ouais. qu'est-ce qui arrive? Parce qu Il y a beaucoup de gens qui ont peur de pitcher un chiffre en se disant « Oh, l'entrepreneur va, va s'accoter là-dessus. Là. » C'est comme ouais. je vais pitcher un budget, mettons, là, bon, c'est une réno majeure, mais tu sais, je vais dire pour ma, ma cuisine ou pas ma cuisine, mais mettons, mon appart, j'ai 35 000. Mais je, en tout cas, moi, ma lecture, c'est que je pense que souvent, les gens ont, ont peur de tirer à la hausse les, ouais. les soumissions en établissant un budget ouais. euh, initialement. Alors que finalement, si t'en fais faire 3 ou 4, à un c'est pas tout le bon, monde. Moi, ça, t'es pas obligé de le dire, mais à la fin, tu peux arriver et dire, bon, ben, tu sais, tu vois les soumissions, ouais. t'es comme, voici le budget que j'avais en tête, tu sais, si tu vois que ça fait du sens. Ben, voici mon budget, tu sais, ultimement. Ouais, puis si tu l'établis au départ, je pense pas que sur 3-4 soumissionnaires, tout le monde va aller s'accoter. Il y en a oui. un oui. ou deux opportunistes, puis ouais. les autres, ils vont juste dire que ça, va, ça vaut 22. Là. Tu m'as dit que tu avais 35, mais ça vaut 22, ouais, il va ouais. avoir 10 de contingence. On va ouais. peut-être arriver si à. Si l'entrepreneur est intelligent, il va comprendre qu'il serait stupide d'accoter, tu sais, surtout si tu fais beaucoup ouais. d'immeubles. Ouais. Ça veut dire il part une belle business. Ben, c'est de la récurrence, travailler avec les, les propriétaires ouais. immobiliers aussi, là, ben oui. les entrepreneurs qui ben oui. saisissent pas ça. Euh, il passe à côté. Pied, ben, il passe carrément à côté. Tu ça. peux faire une passe de 5 000, puis c'est terminé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est du win-win, mais. Bon, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment. C'est encore le cliché, mais la gestion, communication. C'est clairement une gestion des attentes. Clairement. Ouais. Clairement. Ouais. Puis je pense que le cost. Moi, j'ai travaillé avec différentes formules avec le temps, là, mais tu ouais. sais, je pense que le cost plus reste la meilleure formule, mais pour ça, il faut que tu aies un, un relationnel excellent ouais. avec l'entrepreneur. un suivi. Puis un suivi. Puis une communication, tu sais, c'est ça, si tu prends un gars random dans le bottom, tu dis, OK, on part avec un cost plus, ouais. euh, ben là, c'est un shot in the dark, là, c'est peut-être oh, ouais. peut qu'il va être ouais. excellent, peut-être qu'il sera pas bon, puis qu'il va être oh, ouais. extrêmement cher, mais faire des, des, des vraiment des, des soumissions forfaitaires cannées sur des projets de réno majeurs qui arrivent possible. toutes sortes de patentes. Là, sur, le, sur le neuf, t'arriverais avec un forfaitaire? Sur le neuf, ouais, ouais. moi, je serais C'est prévisible au bout. Ouais. même ouais. sur un bloc appartement. Un, ouais, un bloc neuf, ben tu sais. <coughs> mettons un 6 logements, là. Tu peux pas savoir jusqu'à temps que tu commences ta construction puis que tu le bâtis en tant que tel. Mais on s'entend qu'il y a du neuf, c'est vraiment prévisible. Là. À moins que ton sol soit pas correct, faut que tu dynamites ou je ouais, sais pas. Il ouais. n'y a pas grand chose d'autre qui peut vraiment Mais en tant se que tel, passer, la, la, la puis tu sais. Euh, pas de avoir de surprise. Mis à part cette surprise-là, puis encore plus, de plus en plus, je pense que. Il y a, beaucoup de choses sont faites préfab à cette heure. Sont, sont usinées, ouais, mais ça, fais fa attention parce que ça revient souvent plus cher du préfab. Ah ouais? Que le faire sur place. Ouais. Pas sûr que je suis d'accord avec toi. Ça. Non? Bien tous parce que tu travailles fort. Non, non, mais c'est. Pour... <rire> non, non, mais c'est pas, ah, pas, pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. C'est que, premièrement, du préfab, souvent, tu vois, la, la qualité, souvent, elle va être moins bonne un peu que si tu fais faire ce chantier direct. Puis, t'arrives en préfab. Tu sais, moi, je trouve que le, le préfab, là, que ce soit le gars sur chantier CCQ, que tu vas payer de toute façon, ou que ce soit un salaire, une usine que tu payes, tu payes pas le, sal le salaire de l'usine. Tu payes l'usine, puis les boss qui se font la cote sur les gars dans l'usine. Ouais. Les coûts, moi, je trouve que ça, ça revient tout le temps vraiment semblable. Il n'y a pas une grosse différence. Là. Pis, des fois, du préfab, c'est plus cher. Des fois, ça va arriver moins cher que du CCQ. Mais en tout cas, moi, en tout cas, ben, dans mon expérience. Dans, dans le délai de réalisation du projet aussi, ouais. où là, tu vas gagner en. La vitesse que tu peux lever ton, ton bloc. Ça. Ouais, a, je sûr. pense qu'il y, ouais. y a ça. Mais des gros raison. projets, peut-être. Tu sais, des gros blocs qui arrivent ouais. du préfab, là, ça peut avoir la peine parce que tu as le volume. Ouais. Mais une maison en tant que telle, juste une maison neuve, tu n'as pas de volume là. là. Tu vois, les murs, là, ça arrive, là, ça a traîné dehors pendant une semaine, là, tu sais pas. Là. Puis il y a déjà la laine puis de gyps dessus. Là. Des, ouais. Ça arrive pas souvent. Mais moi, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est que la, la qualité, quand c'est fait en usine, ça arrive sur le chantier, c'est comme moins hot un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu peux ça faire, faire ça sur place? Ça doit dépendre entre chaque usine aussi. C'est ça, son... c'est ça. C'est ouais, pareil ouais, comme n'importe quel entrepreneur. Ouais, t'en as des ça. bonnes, t'en as des moins bonnes. Ouais, tu contrôles moins, ça c'est sûr. C'est ça, exact. Mais ça, ça dépend vraiment de l'expérience que tu as. C'est vraiment que je serais curieux d'aller plus loin dans ce discours-là, éventuellement dans d'autres émissions. Peut-être amener comme on pourrait amener un débat là-dessus parce que euh, tu sais, j'en connais une coupe, même il euh, y a un gars en ce moment dans, dans une des meurtres qui ont une usine de préfab. J'en connais d'autres, des
En fait, j'ai rencontré un, un entrepreneur qui a même... Lui, il monte quasiment sa propre usine de préfab sur le chantier. Puis lui, c'est comme un modèle hybride. Là, il, il est comme, non, moi, j'ai mon, mon usine. J'arrive sur un chantier, je me bâtis mon usine sur le chantier. Okay. C'est tout fait. C'est préfab dans cette usine-là. OK pour les murs, là, mais tout ce qui est structure de plancher puis de toit, honnêtement. Ouais. C'est un peu fou là, de penser à faire ça. Les potes chantier, peux... mais je sais pas. Moi, moi personnellement, je jamais fait de neuf. Là. Pour des les potes, tu peux monter au sol. Rapide, les fois, tu peux monter les toits au sol. Il y en a qui font ça. Tu peux monter les trosses sur chantier avec des gars payés CCQ. Ouais. Ils font mieux d'être dégourdis. Ça ouais, va dire que <rire> ouais, ouais, ouais. tu arrives d'un prix du préfab. Là, je veux bien ouais. croire que sa plaquette n'est peut-être pas 100% bien adossée. Tu sais, mais je sais pas. Tu sais, le débat, le débat <rire> vaut la, la, ah, vaut clair. la chandelle. Mais ouais. ça, ça, ça peut aller loin comme discussion. Là, mais... Clair. mais dans Renault, reste que faut que tu faut surveiller ces entrepreneurs. Ouais, mais, ouais. Puis, Parce que puis, souvent, ils n'ont pas juste ton projet. Il hein. faut aussi garder ça en tête. Mm. Là. Ils n'ont pas juste ton projet. Ils ont souvent. Une... Moi, je l'ai vécu aussi, mais tu as souvent, mettons, 5-6 projets en même temps. Fait qu'à un moment donné, tu as une contrainte de qui tu places où. Ça se peut que cette journée-là, tu envoies deux gars qui sont en train de faire le revêtement extérieur puis qui mouillent à, à boire de bout dehors. Ouais. Ça se peut. Fait est-ce qu'ils sont pleinement rentables à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Pas sûr. Toi, tu es en coordination. Plus. Ce qui est, c est, c est... Tu peux en perdre beaucoup dans la coordination, mais tu sais, Dieu sait que la gestion de projet. Euh... Pas tous les entrepreneurs ben, ben, qui sont formés là-dedans <rire> ou qui sont compétents là-dedans. Là. La gestion de projet et le suivi que tu disais tantôt. Ouais. Moi, personnellement, j'ai essayé de vraiment m'axer là-dessus des dernières années, mais ouais. je pense que c'est parce que j'avais un background plus là-dessus puis ouais. beaucoup moins construction. De construction puis, là, plus d'admin. Je ne suis pas de l'émoi. Tu avais un associé qui s'occupait de la. Exact. Tu sais, j'ai pas. Tu mets ouais. des entrepreneurs en construction qui, ont, qui utilisent des, des, des Gantt Des des Gantt, non? Dieu. Dieu. Non, hein? non, très peu. Mais tu sais, pour gérer un projet. Euh, moi, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi. C'est comme, ouais, ouais, comme un outil un peu important. Tu sais. clair. Dans une gestion de projet en général, oui. <rire> Généralement, ouais, mais... là. Puis coacher les clients, moi, je me sens encore de ça aussi. Hein. Ouais. Pour tes coachs, terrible. Là, on parle d'investisseurs immobiliers, mais mettons, ben, ça peut être le cas aussi, s'ils ouais. sont plus ou moins aguerris. Là, mais tu sais, dans le, les, les, les projets plus résidentiels, si on veut, la plupart des gens, comme tu disais, connaissent pratiquement rien, ne savent pas quand faire les choix, qu'est-ce que ça implique, non, ça. les commandes spéciales pas comme un spécial, le faire à la dernière minute. Fait que, mmh. Si tu coaches pas, puis que finalement tout n'est pas prêt au bon moment, mais là, ça se relance la balle, puis finalement, ça fait, ça fait une gestion boiteuse du chantier. Fait que, si si tu n'as pas cet aspect-là, il y a souvent quelqu'un qui, qui fait un one-man show ou qui vraiment qui essaie de, de driver ça comme, comme un, on pourrait dire, mettons, un charpentier musique qui essaie de vraiment, vraiment prendre tous les rôles dans son entreprise. Il faut que tu puisses peut-être essayer de lire ces gens-là aussi quand tu fais faire tes soumissions initialement. Mmh. Puis, oui, au moins en faire faire trois. Non, 4, non, 5, mais tu sais, honnêtement, il n'y a pas peur d'en faire 6, 7, là. Ouais, 8, s'il faut, là, on s'en fout, là. Je veux dire, moi, des fois, les gens me disent, hey, excuse-moi de te faire déplacer. Comment ça, excuse-moi de te faire déplacer? J'essaie d'avoir une job. Tu sais, c'est ça? <rire> c'est ça. Non, mais je veux dire, il euh, y a beaucoup, tu sais, des fois, dans la communauté, il y a des entrepreneurs qui disent, hey, moi, j'ai ça, je dois faire trois, trois soumissions pour en avoir une. Ah, de fuck, là, tu sais, je veux dire, tu travailles dans un magasin de meubles, il y en a peut-être trois clients qui vont rentrer, puis il y en a juste un qui va ouais, acheter ton, ton divan, là, tu sais. Est Quand est-ce que c'est 100%? À un moment donné, OK, tu te bâtis un historique, puis un nom, là, ouais. mais si t'es pas prêt à, à défricher un peu, ouais. moi, je trouve ouais. que ça te donne une lecture de l'entrepreneur devant toi. Ouais. Euh, fait que, tu sais, enfin, faites-en euh, faites rien qu'en masse. Ouais. Surtout si vous, vous commencez comme investisseur, puis vous connaissez rien à tout ce qui est construction, rénovation, appelez-en, appelez-en les moineaux, puis faites-les faites par là. C'est clair. Vince, dernier conseil? Euh, C'est drôle parce qu'on en a parlé énormément aujourd'hui, l'humain. Euh, je pense que la première chose, Kevin, t'en a parlé, c'est de se connaître, savoir ce qu'on veut dans l'immobilier, dans ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Ça, c'est la première chose. Euh, puis, puis, on n'en est pas venu là tantôt, mais ce qu'on aurait pu dire aussi, c'est... Euh, toutes les facettes de l'immobilier, qu'est-ce qu'on veut faire là-dedans? Ben oui, il y a le multilogement, mais il y a le Airbnb, il y a le flip de maison, euh, il, y a la, il, y a, il y a le chalet. Euh, tu sais, Chuck, toi, en ce moment, tu fais pas mal juste de la maison ou du, du petit plex. Ouais, le plex, pas mal. Ouais. Si ça roule là-dedans, puis que tu aimes ça, tu continues là-dedans. Moi, je fais du. Je suis en train de vendre mes petits pour acheter du gros, fait, mm -hmm. parce que j'aime mieux le gros. Euh, fait que, ça, ça c'est un se connaître. Puis euh, c'est le fun que toi, Kevin, t'en aies parlé aujourd'hui. Le, le, ce que t'aimes de l'humain, ce que t'aimes pas de la, la, la gestion humaine. Tu là, en ce moment, je prêche pour, je prêche pour ma, perso, ma paroisse. Je suis un gars de je suis un gars RH, Fait que euh, 
je trouve que c'est c'est euh, la plus grosse partie de l'immobilier parce que on va gérer euh, des locataires, oui, mais avant de gérer des locataires, ben on va être avec un courtier immobilier. Mm. Après ça, on va être avec un vendeur. On va être avec un professionnel, soit un notaire, un fiscaliste. Et on va être avec soi-même aussi, on va on gérer nous-mêmes. Ben, on va être avec soi-même. Par bout, puis c'est plus tough. Ah, c'est ça. Puis encore, on va être avec notre famille. Ouais. Parce que on a, on a toutes, soit femme, mari, enfant, de la, de la famille qui va essayer de nous influencer là-dedans. C'est toutes tout des gens qu'il faut gérer là-dedans. Fait que c'est euh, de se connaître dans ce qu'on veut faire puis euh, ce qu'on veut surtout pas faire ouais. euh, dans l'immobilier. Fait que je pense que c'est... Moi, c'est ça mon conseil euh, au... au au gestionnaire en ce moment, au futur gestionnaire immobilier. Ouais. Super. Ouais. Ben, écoute, ouais. euh, je pense que c'était un super de bel épisode. Je vous remercie énormément d'avoir été là. J'espère que les gens qui ont été à l'écoute euh, ont apprécié ça et, et ont appris quelque chose ou au moins euh, été entertainés par nos histoires un peu loufoques euh, du début. <rire> et euh, pour euh, tous les gens qui sont à l'écoute ou en visionnement, je vous invite bien sûr à suivre euh, MREX, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube et Facebook et LinkedIn et même Instagram. Et euh, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, les gars. L'investissement immobilier depuis environ une décennie est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs appartements parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous, vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro-programme en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de neuf cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.